சிவாயம் திருச்சிற்றம்பலம் ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தனை இந்தி நினைவிரை போலும் இட்டனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தையில் வைத்தடி போற்றுகின்றனே குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவா மகேஸ்வரா குரு ஜாட்சாத் பரபிரம்மா தஸ்மி ஸ்ரீ குருவே நமக தென்னாருடைய சிவனை போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி மதுரை ஆளவாய் சொக்கநாதன் திருவடியை போற்றி போற்றி நமது சிவ சிவ அன்பே சிவம் டெலிகிராம் குழுவில் பயணிக்கும் அனைத்து அடியாருக்கும் இனிய ஆத்ம நமஸ்காரம் சிறப்பு விருந்த அவர்கள் வந்திருக்கும் சரவணன் ஐயா அவர்களை நமது குழுவின் சார்பாக வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைய வகுப்பு மன துயரத்தில துயரத்திலிருந்து நிரந்தரமாக விடுபடுவது எப்படி நன்றி ஐயா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கு சிவ சிவ அன்பே சிவ டெலகிராம் சேனல் தேடுதலில் தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து தேடுதலில் நிறைவு பெற வேண்டும் என்பதற்காக தொடர்ந்து தங்கள் வாழ்க்கையே அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கிற தேடுதல் கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் அடியனின் சிரம்தாழ்ந்த வணக்கங்கள் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த எவ்வளோ ஒரு சமூக அக்கறை இருந்தா சமூக அக்கறைங்கிறது சொல்றத விட ஒரு தேடுதல் நாட்டம் இருந்தாக்க சிவ சிவ அன்பே சிவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெலகிராம் சேனல் ஆரம்பிச்சு நண்பர்களே இன்னைக்கு ஒரு ஐம்பது பேரை கூப்பிட்டு நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட கருத்து சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா அதுக்கு எவ்வளவு பிளான் பண்ணணும் தெரியுமா அப்படி இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் நேர்படுமான்னு தெரியாது இப்போ அவங்க அவங்க அவங்கவுங்க இல்லத்துல இருந்து நம்ம எளிமையா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்துக்கிறாங்க புரியுதுங்களா அப்படி தாங்கள் உணர்ந்ததை மற்றவங்களும் உணரணும் எல்லாருமே ஒரு மேம்பட்ட அந்த சிவ நிலையில் வாழ வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தில் செயல்படும் சிவ சிவ அன்பே சிவ டெலகிராம் சேனல் உரிமையாளர்கள் நடத்துனர்கள் அதில் பயணிப்பவர்கள் என அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வணங்கி எனக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நான் பேச முற்படுகின்றேன் அதாவது இதுவரையில் மனித குலம் வளர்ச்சி பெற வேண்டும் மன துயரம் மன கவலைகளில் இருந்து நீங்கி விடுதலை பெற வேண்டும் வீடு வேறு அடைய வேண்டும் என்பதற்காகவே தங்கள் வாழ்க்கையே அர்ப்பணித்த மகான்கள் ஞானிகள் என அனைவரின் பாதங்களையும் நமஸ்கரித்து எனக்கு சிறு வயதிலேயே அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகிர்ஷி ஐயா அவர்களின் தொடர்பு ஏற்பட்டது எனது பதினாறாவது வயதில் அவர்தான் எனக்கு முதல் குருநாதர் அதற்கு முன்ன ஒரு ராமகிருஷ்ண அமைப்புக்கு கொஞ்ச நாள் போனேன் அதற்கு பிறகு வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி ஆட்ட வந்து சேர்ந்துட்டேன் அவர் தான் எனக்கு என்னை வந்து படிப்படியா எல்லா எல்லா தீட்சைகளும் ஆசிரியர் பயிற்சி உட்பட பேராசிரியர் உட்பட எல்லாமே அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி ஐயா தான் எனக்கு வழங்கினார் அதனால் இந்த இடத்தில் சூக்கமமாக அவர் பாதத்தை வணங்கி மகிழ்கின்றேன் அதனால வேதாத்திரி மகரிஷி ஐயா அவர்களின் இறப்பின் போது நான் வந்து கண்ணீர் மல்க அவர்கிட்ட ஒரு பிரேயர் வச்சேன் இந்த மாதிரி இவ்வளவு நாள் எனக்கு நீங்க சூக்கமமாக இருந்து எல்லா நலன்களையும் அழைத்தீர்கள் இனி எனக்கு பிசிக்கலா ஒரு குரு வேணுமே நான் என்ன செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி கண்ணீர் மல்க அவர்கிட்ட பிரேயர் கேட்டேன் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி ஐயா கிட்ட கேட்ட சரியாக ஏழாவது நாள் ஸ்ரீ பகவத் ஐயாவை நான் சந்திக்கிறேன் பகவத் ஐயாவின் மூலம் 
அவர்களது குருநாதரான தேனி சுவாமிகள் என்று அழைக்கக்கூடிய ராஜு நாயக்கர் என்று சொல்லக்கூடிய பகவத்தையாவின் குருநாதர் அவரின் தொடர்பும் கிடைக்கிறது பகவத்தையாவின் தொடர்பும் கிடைக்கிறது சுப்லாபுரம் மதுரைக்கு அருகில் எம் சுப்லாபுரம் என்ற இடத்தில் சமாதி அடைந்திருக்கும் சர்குரநாதர் கோவிலுக்கு மிக அருகில் தேனி சுவாமிகளின் சமாதி இருக்கிறது சாமி வந்து கடைசியாக வந்து திறந்து வைத்தது பகவத் பவன் ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பதினாறு இருபதாம் தேதி மார்ச் இருபதாம் தேதி சாமி மகாசமாதி அடைஞ்சிடுறாங்க அப்போ தேனி சுவாமி வந்து பகவத் பவன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேலத்துல அயோத்தியா பட்டினத்துல இருக்கிற பகவத் ஐயாவுடைய ஆசிரமம் இல்லம் இங்கு வந்து பிரதி மாதம் ஞான முகாம் என்று மூன்று நாட்கள் வகுப்பு நடத்தப்படுகின்றன வியாழக்கிழமை மதியம் ஐந்து மணிக்கு வந்துவிட வேண்டும் வியாழன் கர்மாவை பத்தி ஐயா கிளாஸ் எடுப்பாங்க வெள்ளி சனி ஞாயிறு மூன்று நாட்கள் ஐயாவுடன் தங்கி உணவருந்தி எல்லா மனதில் இருக்கும் ஐயங்களையும் கேட்டு தெளிவுறும் வண்ணம் அவர் கூட ட்ரக்கிங் போயிட்டு வாக்கிங் போயிட்டு ஒரு வாழும் ஞானியுடன் நாம் மிகவும் இணைந்து நமது அத்தனை சந்தேகம் கேட்டு தெளிவுற மாதிரி ஒரு மிக ஒரு எளிமையான ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கிறோம் இதில் வந்து என்ன சொல்றோம்னா ஒரு வாழும் ஞானி கூட நம்ம வாழ்றதே மிகப்பெரிய புண்ணியம் அவர் கருத்தை புரிஞ்சுக்கிறது அதை விட புண்ணியம் அவருடன் சேர்ந்து வாழுதல் மிக 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 புண்ணியம் அந்த அரிய வாய்ப்பினை நீங்கள் அனைவரும் பெற வேண்டும் என்பது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கோங்க இதுதான் நான் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கிறது அதனால எனக்கு வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி ஐயாதான் பகவத் ஐயாவை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் அவரின் குருநாதர் தேனி சுவாமிகள் அவர்களின் அருளால் பகவத் ஐயா அவர்களின் அருளால் இன்று நாம் முழு மூச்சுடன் பகவத் மிஷன் பணியில் செகரட்டரியாக இருந்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றேன் இப்போ நாம வந்து அடுத்தது இப்ப வந்து நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு போயிடலாம் ஏன்னா டைம் நம்ம வந்து இது பண்ணக்கூடாது அதனால எல்லா நமக்கு வழிகாட்டிய அத்தனை பேரையும் வணங்கிவிட்டு நாம் நம்ம வகுப்புக்குள் நுழைகிறோம் மன துயரத்திலிருந்து நிரந்தரமாக விடுபடுவது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நாம் எடுத்திருக்கிற டைட்டில் அதாவது இதுக்கு வந்து நான் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எதையும் பெருசா எதிர்பார்க்கல நீங்க எல்லாருமே தவத்துல என்னைய விடவுமே ஆழ்ந்து தெளிந்து ஞானத்தில் கருத்துக்களை சிந்திப்பவர்களாகத்தான் இருப்பீர்கள் இருப்பீர்கள் என்பதில் எனக்கு கொஞ்சமும் ஐயம் இல்லை அதனால நான் உங்ககிட்ட என்ன கேட்கிறேன்னா இந்த என்னுடைய உரையை கேட்கும் இந்த உள் ஒன்றரை மணி நேரம் மட்டும் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எதையும் குறுக்கில் இணைச்சிக்காம ஒரு எம்டி மைண்டா ஒரு ஓப்பன் மைண்டா என்ன சொல்றான் சரவணே அவ்வளவுதான் இவன் சொல்றது என்னதான் சொல்றான் நீங்க உங்களோட ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு பாக்க வேணாம் என்னதான் இவனுடைய ஷேரிங் அவன் என்ன சொல்றான் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க ஒரு ஓப்பன் மைண்டா பாத்தீங்கன்னா போதும் அதுக்கு மேல நான் பேசுறது வந்து நிச்சயமாக ஒரு உரை அல்ல உரைனா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒருவர் சொல்ல பலர் கேட்பது ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்து சொல்லுவாரு மற்றவங்க கேட்கிறது இது அப்படி அல்ல சக மாணவனின் அணுகுமுறை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க நானு எல்லாம் ஒத்துக்கா பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் புரியுதுங்களா அப்படி நம்ம வந்து நானு என்னுடைய நண்பர் திரு ஜீவமணி அவர்கள் அவரும் நானும் தான் இந்த பகவத் மிஷனுக்கு ஒரு மெயினா இருந்து எங்களுடைய பெருமான இதை செலவிட்டு அந்த பணியை சிறப்பா செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அவரும் நானும் ஒன்னா படிச்ச பள்ளி தோழர்கள் இன்று வரையிலும் நட்பா இருந்து சிறு வயசுல தொடங்க நட்பு இன்னைக்கு வரலாம் ஒரு நல்ல காரியம் வந்து எங்களை வந்து இணைச்சி கொண்டு போயிட்டு இருக்குது அந்த ஒரு பெரிய பாக்கியம் பெற்றோம் இப்ப வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பள்ளிவாடம் படிக்கிறப்ப கணக்கு வாத்தியார் பாடம் நடத்துறாரு நானும் நண்பர் ஜீவமணியும் ஒன்னா வகுப்புல படிக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் கம்மி 
நமக்கு அந்த பாடம் கணக்கு புரியல அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு வாதியர் கிளம்பிட்டாரு நாம் வந்து நான் அவர் வந்து ஜீவமணிய மாப்பிள அப்படின்னு சொல்லுவேன் மாப்பிள இந்த கணக்கு உனக்கு புரிஞ்சா எனக்கு ஒன்றும் புரியல சார் சொல்லி கொடுத்தது அப்படிங்கிறேன் ஒன்றும் இல்லைடா இருக்குது இல்லை இது இது பண்ணால் இது சரியாக போச்சு அப்படின்னே ஓ இவ்வளோதானா ரைட் இப்போது நமக்கு வந்து வாதியர்கிட்ட கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்கும் ஆனால் நமக்கு வந்து சக நண்பர்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறதுக்கு எந்த விதமான தயக்கமும் இருக்காது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இது வந்து நான் வந்து உங்களோட ஒன்னாக படிக்கிற மாணவ நாம் அனைவரும் அதுல வந்து நான் என்ன உணர்ந்தேன் அப்படிங்கிறத உங்ககிட்ட ஷேரிங் பண்றேன் புரியுதுங்களா மற்றபடி நான் டீச்சிங் பண்ணவில்லை நான் பண்றது ஷேரிங் நான் என்னென்னலாம் உணர்ந்தேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்ற வேலையை தான் செய்யற ஓகேங்களா வேற ஒண்ணும் இல்லை இப்போ பொதுவா பிரச்சனைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இரண்டு வகையான பிரச்சனைகள் உண்டு ஒன்று உடல் வகையான பிரச்சனை மன வகையான பிரச்சனை சிலது பார்த்தீங்கன்னா உடல் வகையான பிரச்சனைகள் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க படைப்பிலேயே ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சுங்க ஒரு கை கால் போனோம் இல்லை ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம சரி பண்றதுங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அது இருக்கிற நிலையிலேயே அப்படியே இருந்துதான் வாழணும் அங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது புரியுதுங்களா இது மாதிரி சில பிசிக்கல் பிரச்சனைகளை நாம வந்து தீர்க்கவே முடியாது அப்படி கூட இருந்து கூட இருந்தாலும் அது எல்லாமே தான் நம்ம வாழ்றோம் அதை வந்து ஆனா வந்து அந்த பிசிக்கல் பிரச்சனை கூட ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது புரியுதுங்களா ஆனா எது பிரச்சனையின் ஆணிவேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மன பிரச்சனை தான் அத்தனை பிரச்சனைக்கு ஆணிவர் நீங்க வந்து ஒரு உடல் ரீதியா துன்பப்பட்டாலும் அது எங்க உங்களுக்கு பாதிக்குதுன்னா மனசுலதான் பாதிக்குது திரும்பும் மொத்தத்துல எப்ப நீங்க உடல் வகையாக பாதிப்படைஞ்சாலும் அது மனசை தான் பாதிக்குது என்னைக்கடா சரியாகும் நமக்கு காலம் போறாமே இப்படித்தான் இருக்குமா இப்ப ஒண்ணு போனா ஒண்ணு வருது செஸ் அப்படின்னு நம்ம வேதனைப்படுறது வந்து உடம்புல இல்லைங்க மனசுல புரியுதுங்களா அது மாதிரி இது இல்லாம மனசுக்குள்ளேயே தனக்குத்தானே சண்டை போட்டுக்கிறது தன்னுடைய இதை வெளியில பேசுனா கூட பரவாயில்ல வெளியிலையும் சொல்றது இல்லை வெளியில எல்லாம் நல்லவேனு பேர் வாங்கணும்ட்டு தனக்குள்ள போட்டு சண்டை சண்டை சண்டைன்னு தனக்குத்தானே முரண்படுவனுக்கு பேரு அஞ்ஞானி அவனை வந்து செல்ஃப் டார்ச்சர் எனக்கு நானே என்னைய செல்ஃப் டார்ச்சர் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுங்க அதுக்கு மே அதுதான் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற ஒட்டு மொத்தமான மனோ வியாதிக்கு ஆணி வேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்னை நானே செல்ஃப் டார்ச்சர் பண்ணிக்கிறது வெளியில யாரும் தேவையில்லை மத்தவங்க என்ன எந்த டிஸ்டர்பும் இல்ல நானே என்னை செல்ஃப் டார்ச்சர் பண்ணிக்கிற டார்ச்சர் தான் மிகப்பெரிய டார்ச்சர் அதான் வந்து மன துயரத்தின் ஆணி வேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இத வந்து பலசெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெளிநாடுகள்ல இருந்துச்சு அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அங்கெல்லாம் பத்தாவது பன்னெண்டாவது படிக்கிற பிள்ளைங்களே மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு மருந்து சாப்பிடுவாங்களா அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருக்கோம் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்கெல்லாம் இல்ல நம்ம பக்கத்து வீட்டுல நம்ம வீட்டுல இங்கேயே படிக்கிற பிள்ளைங்களே அவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுறாங்க பத்தாவது பன்னெண்டாவது இல்ல அஞ்சாவது ஆறாவது படிக்கிற பிள்ளைங்க எல்லாம் அவ்வளவு டென்ஷனா இருக்கு இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு கால சூழ்நிலையில தான் நாம வாழ்றோம் அப்ப உடல் துன்பத்தை விட மன துயரம் தான் ஒரு பிரச்சனையின் ஆணி வேர் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மன துயரம் தான் அந்த மன துயரத்தை நாம எப்படி தீர்வு காண போகிறோம் அப்படிங்கறதான் நாம இன்னைக்கு எடுத்துக்கிற முக்கியமான விஷயம் உடற்பிரச்சனைக்கு கூட தீர்வு கிடைக்காமல் போகலாம் மன பிரச்சனைக்கு நூறு பர்சன்ட் நிரந்தரமான தீர்வை நம்மால் வழங்க முடியும் புரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதும் எந்த பயிற்சியும் முயற்சியும் என்று எதுவுமே தேவையில்லை நீங்கள் வெறுமனே புரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதும் அதிக சிரமம் எதுவுமே இல்லை மிக 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 எளிமையான விஷயம் என்னுடைய மனம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்கின்ற நுட்பத்தை புரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதும் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் காத்தால கண் விழித்தது முதல் இரவு தூங்குற வரைக்கும் நான் 
இத்தனை செயல்களையும் எனது மனதை பயன்படுத்தி செய்கிறேன் ஆனால் என் மனம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்று கேட்டால் எனக்கு தெரியாது ஒரு மிக்சி இருக்கு அதுக்கு ஒரு மேனுவல் கிட் இருக்குது மிக்சிக்குள்ள கல்ல போட்டு என்ன பண்ண முடியாதுங்க அரைக்க முடியாது மிக்சி பிளேடு குள்ள அது மாதிரி ஒன்னு ஒண்ணுக்கும் எதை எப்படி அரை என்ன பண்ணணுங்கிறது கல் அறிக்கிறதுக்கு வேற மிஷின் இருக்கு அது மாதிரி ஒன்னு எப்படி பயன்படுத்தணும் ஒரு மேனுவல் கிட் இருக்குது ஒவ்வொரு பொருளுக்குமே இருக்கு கரண்ட் எப்படி பயன்படுத்தணும் பிரிட்ஜ் எப்படி எல்லாத்துக்கும் ஒரு மேனுவல் கிட் இருக்கு ஆனா எல்லா வேலையும் செய்யறது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மனசு மனசுல இருந்து தான் நீங்க அத்தனை வேலைகளையும் செய்யறீங்க இந்த மனசு எப்படி செயல்படுதுங்கிறத மேனுவல் கிட் உங்களுக்கு தெரியுமா அதத்தாங்க இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்ப எவ்வளவு முக்கியமான பாடம்ங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன் தயவு செய்து இந்த ஒரு பாடத்தை கூர்ந்து கவனமாக கேளுங்கள் இந்த பாடத்தின் முடிவில் நீங்கள் அனைவரும் மிக உயர்ந்த நிலையான ஞான நிலையை எளிதாக உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அதனால அது ஏதோ பெரிய எட்டாத நிலை நினைச்சிக்க வேண்டாம் சர்வ சாதாரணமான ஒரு நிலை அது எல்லாரும் எட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் அதனால நீங்கள் அனைவரும் கொஞ்சம் கூர்ந்து அட்டன்டிவா கவனிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஓகேங்களா சரி இப்போ நாம வந்து மனசுதான் பிரச்சனைங்கிறதுக்கு இப்ப முடிவுக்கு வந்துட்டோம் உடம்பு பிரச்சனை கூட அது வந்து ஏன்னா மேனுபேக்சரிங் பார்ட்டா இருந்தா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சோ மனசு தான் நாம வச்சு சரி பண்ணணும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகேவா மனசுலதான் பிரச்சனை சரி அதுக்கு என்ன தீர்வு காணுறதை பத்தி தான் நாம நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்ப ஆரம்ப காலகட்டங்களில் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி ஐயாவிடம் எனக்கு மிக பிடித்த வசனம் மனதை அடக்க நினைத்தால் அலையும் அறிய நினைத்தால் அடங்கும் நான் அப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா மனசு அடக்குதல் மூலியமாக மனதை ஒருபோதும் சரி செய்ய முடியாது என்பதை நான் திட்டவட்டமாக தெளிவாக உணர்ந்து விட்டேன் ஒரு பெண்டுலத்தை வச்சு செய்யக்கூடாது 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 செய்யக்கூடாதுன்னு இழுத்துக்கிட்டே நிக்கிறேன் அது எவ்வளவு நேரம் என்னால கட்டுப்படுத்த முடியாது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அப்படியே நேர் எதிரா அது போய் எதுக்க நான் என்னத்து இழுத்தனோ அதுக்கு நேர் எதிராக தான் என் மனசு போய் செல்வேன் மனதின் அடக்குதல்ங்கிறது இப்படித்தான் சோ மனதை அடக்கி மன மனதுக்கு தீர்வு காண முடியாதுங்கிறது குறிச்சு குறிச்சு ரைட்டா அடுத்தது இன்னொரு வரி சொல்றாரு மனதை அறிய நினைத்தால் அடங்கும் அறிதல்னா என்ன அறிதல் அப்படின்னா இந்த மனம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்கின்ற நுட்பத்தை விளங்கி கொள்வதைத்தான் புரிதல் ஞானம் என்று ஸ்ரீ பகவத்தையா எளிமையாக மனித குலமே விளங்கி கொள்ளும் வண்ணம் எளிமையாக கூறி வருகிறார் ஒரு ஓப்பன் மைண்டோட ஒரு வகுப்பு கேட்டீங்கன்னா போதும் உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த துயரத்தின் ஆணி பேர் இந்த இடத்திலேயே அறுத்துட்டு நீங்க சிரிக்கலாம் அதனால இந்த வகுப்பை மீண்டும் கவனிங்க சோ இப்ப என்னன்னா மனதை அறிதல்னா என்ன இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் புரியுதுங்களா இப்போ அறிதல்னா என்ன அப்படின்னா இந்த அறிதலுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கண்டுபிடிப்பு தான் இது நான் உடனே உங்ககிட்ட இப்ப வந்து பெரிய பெரிய ஆன்மீக புஸ்தகங்கள் தத்துவம் அசி அகம் பிரம்மாஸ்மி நீயே மெய்ப்பொருள் பரமாத்மா ஜீவாத்மா இப்படி பல ஆன்மீக பெரிய வார்த்தைகள் சொல்லற சும்மா இது இப்படி நிறைய வார்த்தைகள் சொல்றோம் வச்சுங்க அப்பா இதெல்லாம் மறுபடியுமா இப்படி வேதாந்தம் இவ்வளவு ஒரு பெரிய புஸ்தகத்தை அஞ்சு அஞ்சு கொண்டு வந்து வைக்கிறது போதும்பா சாமி நானே முடியலன்னு வந்திருக்கேன் மறுபடியுமா இதெல்லாம் அப்படின்னு கேட்கற உங்க ஆதங்க எனக்கு தெரியும் நான் அப்படிதான் உங்களை கஷ்டப்படுத்த நிச்சயமாக வரவில்லை நான் சொல்றது சாதாரண ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஒரு காய்கறி கடைக்காரம்மா பத்து பாத்திரம் தேய்க்கிறோம்மா அதுக்கு நம்மளை கம்மி சொல்ல ஒரு அடிப்படையான லேமேன்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் 
கூட இந்த ஞான புரிதலை புரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு எட்டாவது படிக்கிற பையன் பத்தாவது படிக்கிற பையன் புரிஞ்சிக்கலாம் ஆக இந்த வகுப்பின் மூலம் நம் மனம் எவ்வாறு செயல்படுகிறதுங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா நம்மிடம் இருப்பது இரண்டே கருவி ஏன்னா கொஞ்சம் நான் ஃபாஸ்டா போயிடுறேன் சப்ஜெக்ட் முக்கியங்கிறதுனால நமக்கு வந்து ரெண்டே ரெண்டு கருவி தான் இருக்குது ஒன்னு இந்த பரு உடல் அதற்குள்ள சூக்கமாக இருக்கக்கூடிய மனம் இந்த உடல் வந்து இரண்டு வகையில் செயல்படுகிறது ஒன்று இன்வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன் அதாவது தாமாக நடைபெறக்கூடிய அக உறுப்புகளின் இயக்கத்தை கொண்டது இன்னொன்று எனது அறிவை பயன்படுத்தி எனது கை கால்களை நானாக இயக்கி செய்யும் இயக்கம் இதுக்கு பேர் வந்து தாமா நடைபெறுகில்ல நம்மளா தான் இப்ப பேசணும்னா நம்மளா தான் பிளான் பண்றோம் அது தானா நடக்கல புரியுதுங்களா இதுக்கு பேரு வாலண்டரி பங்கன் நாமாக செய்யும் இயக்கம் அப்படின்னு சொல்றோம் தாமாக நடைபெறுகிற இயக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய ஹார்ட் கிட்னி லங்ஸ் லிவர் இதெல்லாம் நாம இயக்கிறோமா தானா இயங்குதா அதுவாக இயங்கும் அதனுடைய இயக்கம் நமக்கு கட்டுப்பட்டதா கண்டிப்பா இல்ல இப்ப நான் கீழே வேகமா ஒரு 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 ஐம்பது படிக்கட்டு வேகமா ஏறிட்டு ஒடியாந்து உட்காறேன் உட்காந்த உடனே டப்பு 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 நீங்க அடிக்குது உடனே வந்து நோ 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 மை டியர் ஹார்ட் இப்படி எல்லாம் நீ அடிக்க கூடாது அடிச்சேன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும் ஹார்ட் பிளாக் ஆயிடும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னு சொல்லிக்கிறேன் போட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹார்ட் அது போக்கில் தான் செயல்படும் தவிர இல்ல இல்ல சரவணம் சொல்றதுல நியாயம் இருக்கு நாம எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு ஹார்ட் ஒருபோதும் கேட்காதுங்க அப்படின்னா என்னன்னா என்னுடைய அக உறுப்புகளின் இயக்கம் எனக்கு ஒருபோதும் கட்டுப்பட்டது கிடையாதுங்கிறத முதல்ல நான் புரிஞ்சுக்கணும் எது என்னுடைய அறிவு பகுதி புரிஞ்சுக்கணும் புரியுதுங்களா இப்ப அதே வந்து நானா என்னுடைய அறிவை பயன்படுத்தி இன்னைக்கு ஆபீஸுக்கு போகலாம் போறப்ப ஒரு கடையில டிஃபன் சாப்பிடலாம் நைட்டு ஸ்நாக்ஸ் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வரலாம் இப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து தானா நடக்கல நாமளா பிளான் பண்ணி செய்யறது ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்கிங்க ஒண்ணு தானா நடைபெறுகிறது இன்னொன்னு நாமளா செய்யறது இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எதுக்கு உடம்ப பத்தி சொன்னேன் அப்படின்னா உடம்புல இப்படி ரெண்டு இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதே மாதிரிதான் மனசுங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த கதையை சொன்னேன் சரிங்களா கதை இல்ல நம்முடைய சயின்ஸ சொல்றேன் இப்போ உடல்ல இரு வகை உங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சு இன்வாலண்டரி பங்கன்கிறது அக உறுப்புகளின் இயக்கம் வாலண்டரி பங்கன்கிறது நம்முடைய புற கருவிகளான கை கால்களை பயன்படுத்தி அறிவை பயன்படுத்தி நம்ம செய்யற வேலைகள் நாமாக செய்யக்கூடிய இயக்கம் இதனை தொடர்ந்து இதே மாதிரிதான் மனசும் செயல்படுகிறது எப்பா உடம்பு கண்ணுக்கு தெரியுது மனசுங்கிறது இருக்குதா இல்லையானே தெரியல அதுல ரெண்டு வகையான பங்கன்னா என்னப்பா பெரிய குழப்பு குழம்பு போறீங்க அப்படின்னு கேக்குறவங்க ஆதங்க எனக்கு புரியுது மனம் என்பது எங்க இருக்குதுன்னா நிஜமா இங்க அங்கன்னு சொல்ல தெரியல ஆனா இங்க எங்கயும் இருக்கு ஏன் இதுன்னு சொல்றேன்னா வழி தாங்க முடியலையே இல்லையா இப்போ நம்மள ஒரு ஓங்கி ஒரு அறை விட்டான் அதுக்கு என்னன்னு பேருங்க பெயின் புரியுதுங்களா நம்ம ரோட்ல போறோம் நம்மள வந்து இவெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு நாண்டுகிட்டு சாவலாம் நம்மள திட்டுறான்னு வச்சுக்கோங்க ஒருத்தன் திட்டுறான் அப்போ வந்து நம்மள அவன் அடிக்கல அப்ப வந்து நம்ம ஒரு நூறு பேர் நம்மள வேடிக்கை பாக்குறாங்க என்ன ஆயிடும் அவமான உணர்ச்சி உள்ள இப்ப வந்து ஒருத்தன் கண்ணத்துல அடிச்சான் அதுக்கு பேரு பிசிக்கல் பெயின் சொல்றோம் இங்க வந்து ஒருத்தன் நம்மளை அவமானப்படுத்திட்டான் ஒரு நூறு பேருக்கு மத்தியில நடு ரோட்ல இப்ப என்னாவது இங்க உள்ள தரவோட போறோம் அப்படியே கெமிக்கல் ரியாக்சன் ஆகி குப்புளிச்சு இதெல்லாம் எதுங்க பிசிக்கல் பெயினா மென்டல் பெயினா இதுல எது வலு அதிகம் சொல்லுங்க கண்ணத்துல அடிச்சதா இல்ல ஒருத்தன் அவமானப்படுத்துறதுனால உள்ள வந்ததா கணத்துல அடிச்சதுக்கு கணத்துல ஏதோ ஒரு அடிச்சு அடி கூட ஏதாச்சும் வாங்கிதான் வச்சுக்க சரிப்பா வலிக்குது சரி விடு அவர்தான் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி படுத்துருவோம் இங்க உள்ள ஆன அவமானம் எத்துக்குவோமா விட்டுருமா நம்மள வச்சு செய்யும் சும்மா இல்ல தூங்க விடாது திருப்பி 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 ஒரே ஒரு தடம் நடந்த அந்த அவமானத்தை திருப்பி 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 ரிப்பீட் 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 ரிப்பீட்னு போட்டு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் சொல்லி நரம்பு மண்டலம் அத்தனையும் முட்டைக்கு போட்டு நம்மள என்ன பண்ணிடுங்க அது உங்களுக்கே எல்லாரும் அனுபவிச்சிருப்பீங்க சோ அதனால மனசுன்னு இல்லைன்னு நீங்க யாரும் சுருட முடியாது 
அவனுடைய வழி தான் இருக்கையிலேயே பெரிய வழி அப்படிப்பட்ட சூக்கமுமான மனமும் இரு வகையில் செயல்படுகிறது அப்படி என்னன்னு பார்த்துருவோமா இது வரை நீங்க எத்தனையோ ஆன்மீக கோவத்துல பெரிய கரை கண்டவர்களா இருக்கலாம் நான் உங்ககிட்ட எந்த ஆன்மீக அமைப்பு உலகத்துல எதுவா கூட இருக்கணும் இந்த ரெண்டே ரெண்டு மந்திர சொற்கள் இதுக்கு பொருள் புரிஞ்சுக்கிட்டா ஒட்டு மொத்தமான ஆன்மீகமே முடிவு கொண்டிருக்கு என்னன்னு பாக்கலாமா சரி உடல் ரெண்டு வகையில செயல்படுதுன்னு சொன்னேன் மனசும் அதே மாதிரி இரண்டு வகையில செயல்படுது உடலை சொன்ன இன்வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன் வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன் அது போல மனசுலையும் இன்வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன் வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன் இருக்கு மனசே தெரியல அதுல எப்படி ரெண்டு இருக்குதா அப்படிங்கறது உங்க ஆதங்க புரியுது இருந்தாலும் நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நீங்க எல்லாம் இந்த டெலகிராம்ல இந்த வகுப்பை தான் கவனிக்கிறீங்க இருந்தாலும் உங்க மனசு இதுல இருந்து கொஞ்சம் அப்படியே எஸ் ஆகி இந்த பையன் வந்திருப்பான் சாப்பிட்டு போனான் அவள் சாப்பிடாம உட்காந்துருப்பாங்களா டைம் ஆச்சு என்ன பண்ணாங்களா ஏது பண்ணாங்களோ அந்த பையன் வீட்டுக்கு வரணா இன்னும் வல்லியே நாம உட்காந்து இருக்கிறது சிவ சிவா அன்பே சிவா என்னமோ ஞானம் அடையிறது ஒரே மனிதத்துல புரியலான்னு ஒருத்தன் புதுசா வந்து சொல்லிட்டு இருக்கான் என்னன்னு பாக்கலான்னு உட்காந்து இருக்கான் ஆனா நம்ம இதெல்லாம் இதுக்கு இருந்தாலும் கவனி இந்த தரவையிலயும் முடிவுலயே நீ தெளிவா ஆயிடலாம் சொல்றான் எவ்வளவு ஆணித்தரமா பேசுறான் என்னன்னு தான் பார்த்தலான்னு உட்காந்தா அதுக்குள்ள இந்த மனசு அப்படியே அங்கெங்கே கிளம்பி அது இது எங்கெங்கயோ போகும் போதா போலியா போதா போலியா கண்டிப்பா போகுது அப்போ நான் வந்து இந்த சிவசேவ அன்பே சிவா புரோகிராம் தானே உட்கார்ந்து இருந்தேன் என் மனசு இங்க தானே இருக்கணும் அது இதை விட்டுட்டு அவன் வந்துருப்பானா அவங்க சாப்பிட்டுருப்பாங்களா டைம் ஏறாவது என்னாச்சு அந்த லைட் அமைச்சுனா அமைக்கலையா இப்படி எத்தனையோ ஓடுதா இல்லையா இதெல்லாம் நீங்க தானே கொண்டு வரீங்க இது தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கமா நீங்களாக செய்யக்கூடிய இயக்கமா நண்பர்களே இது முற்றிலும் உங்களது கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கத்தின் பகுதியை சேர்ந்தது புரியுதுங்களா உங்களுடைய முயற்சி எதுவும் இல்லாமல் உங்கள் மனதில் வெளிப்படக்கூடியதற்கு பேர் தான் என்னங்க தாட் எண்ணம் என்னுடைய முயற்சி கொஞ்சமும் இல்லாமல் என்னிடம் மனதில் இருந்து வெளிப்படுவதற்கு பேர் என்னங்க தாட் புரியுதுங்களா தயவு செஞ்சு இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒட்டு மொத்த மேட்ரு சாகும் புரியுதுங்களா அதாவது நான் பாட்டுக்கு உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் திடீர்னு எனக்கு பாம்பை பத்தி என் நினைவு வருது அது நம்ம வேணும்லாம் கொண்டு வரல நம்மள அறியாம போக வருது திடீர்னு ஒரு பய உணர்வு வருது உடம்புல ஃபீலிங்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் உணர்வுன்னு சொல்றோம் கோப உணர்வு பய உணர்வு வெறுப்பு உணர்வு கவலை உணர்வு காம உணர்வு அன்பு உணர்வு உணர்வுங்கிறது பொது இந்த ஆண்ட என்ன வேணாலும் சப்ஜூட் போடுங்க பொறாமை வஞ்சம் கவலை என்ன வேணா போட்டுங்க இந்த உணர்வுங்கிறது பொது புரியுதுங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வருவதற்கு முன்பாக தெரியுமா வந்த பிறகு தெரியுமா யாருக்காவது அடுத்தது எனக்கு இந்த எண்ணம் தான் வர முடி வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக யாராலையும் சொல்ல முடியும் எனக்கு ஒரு எண்ணம் வந்த பிறகு சரவணாகிய எனக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்திருக்குது அப்படின்னு நான் உணர்ந்துக்க முடியும் ஒரு கோபம் குப்பிளிச்சுட்டு வந்த வாட்டி சரவணாகிய எனக்கு இப்படி ஒரு கோபம் வந்திருக்குது நான் சரவணாகிய நானும் மட்டும் எனக்கு இப்படி ஒரு கோபம் வந்து நான் ஃபீல் ஒரு அசிங்கமா சொல்லவே முடியாத கேவலமான ஒரு எண்ணம் வந்து சே என்ன எனக்கு இப்படி ஒரு அசிங்கமான எண்ணம் வந்து நான் தவம் ஆச்சாரியன்னு எத்தனை வேலை செய்யறோம் உங்களுக்குள்ள இவ்வளவு கலீஜா எண்ணம் வருது தப்பு தப்பா வருது அசிங்க அசிங்கமா வருது வரலாமா இப்படி எண்ணத்தை விட்டா என்ன ஆகும் இப்படி வர்றத மாத்தணும்னு தானே இவ்வளவு காலம் முயற்சி படிப்படியா கஷ்டப்படுறோம் ஆனாலும் இப்படி கச்சா முச்சான் அசிங்க அசிங்கமா வருது எனக்கு வர்றது எனக்கே பிடிக்கும் என்னுடைய மனசுல வெளிப்படுறது எனக்கு சுத்த எதிர்ப்பு எதிர்மறை உணர்வுகள் அது அதுக்கு மேல எனக்கு கோபம் பயம் வருத்தம் கவலை என்ன உணர்வாக வேணாலும் அதே மாதிரி மிக உயர்ந்த எண்ணங்களாகட்டும் மிக மிக கடைசியா கடை 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 இருக்கிற எண்ணமாக வேணாலும் 
இது எதுவுமே என்னுடைய முயற்சியின்றி தான் வெளிப்படுவதை நாம் வந்து தாட் அப்படின்னு சொல்றோம் புரிஞ்சுங்களா இங்க என் முயற்சி கொஞ்சமும் இல்லை கோவம் எனக்கு வந்த வாட்டி தான் தெரியும் பயம் எனக்கு வந்த வாட்டி தான் தெரியும் காமம் எனக்கு வந்த வாட்டி தான் தெரியும் எதிர்மறை எண்ணம் வந்த வாட்டி தான் தெரியும் இப்படி எதெல்லாம் நான் வந்ததை உணரணும் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து அதுக்கு முன்னாடி வர்றதெல்லாம் என்னுடைய முயற்சி எல்லாம் வெளிப்படும் புரியுதுங்களா எப்படி நம்ம அக உறுப்புகள் தாமாக செயல்படுகின்றோ அதை போல நமது மனம் நாம சும்மா இருந்தாலும் நமக்குள்ள எதையா ஒண்ணு அப்படி வெளியே தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு பேர் என்னங்க தாட் எண்ணம் என்பது இன்கம்மிங் கிடையாது எனது மனதில் பதிந்திருந்த ஒரு விஷயம் எனது அறிவுக்கு எட்டி என்னை விட்டு வெளியே செல்வதை நாம என்னன்னு சொல்றோம் எண்ணம்னு சொல்றோம் உள்ளே ஏதோ ஒரு விஷயத்துல பதிஞ்சிருக்கு பதிந்திருந்த ஒன்று என் மனதை விட்டு வெளியேறி செல்வதை தான் நான் என்னன்னு சொல்றேங்க எண்ணம் தாட் என்பது ஒரு அவுட் கோயிங் ப்ராசஸ் எண்ணம் என்பது மனதிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய ஒரு வெளியேற்றம் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க புரியுதுங்களா ஆக என்ன சொல்ற எண்ணம்ங்கிறது ஒரு இன்வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன் சரி தாட்டுங்கிறது என்னுடைய முயற்சி இல்லாம இருக்கு சரி தாட் அப்படி வந்துச்சு வந்த தாட்டு என்னால தள்ள முடியுமா நீக்க முடியுமா குறைக்க முடியுமா எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ண முடியுமா அடக்க முடியுமா மாற்ற முடியுமா எந்த உணர்வா கோபம் பயம் வருத்தம் கவலை பொறாமை வஞ்சம் என்ன கூட வருத்தம் அதை என்னால மாத்த முடியுமா நீற்ற முடியுமா சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா யோசிச்சு பாருங்க நாம பல காலம் முயற்சி 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 முயற்சின்னு முயற்சியா பண்ணி இழைச்சிட்டோம் ஆனாலும் ரிசல்ட் ஒரு போதும் வரலைங்க உங்களுக்கு ஒரு வேலை வந்திருக்கலாம் எனக்கு வரலைங்க ரொம்ப நூடுல்ஸ் நூடுல்ஸ்ன்னு நூடுல்ஸ் ஆயிட்டேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு இருபது ஆண்டு காலம் படாத பாடு பதினாறு வயசுல தொடங்கினேன் போராட்டம் முடிவுக்கே வரல ஆரம்பத்துல வீட்டுல இருந்த எங்க அப்பா சேலத்துக்கு போயிட்டு வந்தாங்க வருவாரா வரமாட்டாரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்குமான்னு ஆரம்பிச்ச பயம் டைம் ஒன்பது மணிக்கு வர வேண்டியது வரலன்னா எதுவும் ஒரு பிரச்சனை ஆயிருக்குமா வெளியே போனவங்க நல்லா வந்துருவாங்களா எதிர்மறை காட்டாச்சு அப்படியே அது படிப்படியா குற்ற உணர்ச்சி நான் சரியில்லை மத்தவங்களா நல்லா இருக்கிறாங்க நானு நல்லாவே இல்லை மற்றவங்களாம் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க எனக்கு சந்தோஷங்கிறது நிறையவே இல்லை இப்படி என்னை நானே தாழ்த்தி 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 வேணும்னு இல்லை அப்படிதான் நம்ம சரியில்லாம தான் நம்ம குறைந்ததே ஒரு வேஸ்ட்டு தத்தில தத்தி தண்டத்துல தண்டம் எதுக்கும் பிரயோஜனமாகாத தண்டம் அப்படிதான் நம்ம என்னை நான் தப்பு பண்ணிட்டு இருந்தேன் நமக்கெல்லாம் ஒரு காலத்திலயும் வாய்ப்பே இல்லை இன்னமோ வரோம் போறோம் போயிட்டு இருக்கலாம் அப்படிதான் நண்பர்களே நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் களிமண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதுக்கும் புரோஜனம் ஆகாது உம் பிறந்ததுல பிறந்தது வேஸ்ட்ல வேஸ்ட் தண்டத்துல தண்டம் அப்படித்தான் நம்ம நினைச்சிருக்கோம் பகவத்தையா என்கின்ற மகா ஞானி மாபெரும் ஒரு அவதார புருஷரை சந்தித்த பிறகு என் வாழ்வு அர்த்தம் உள்ளதாக மாறிவிட்டது களிமண்ணாக இருந்த நான் ஒரு அற்புதமான சிலையாக மாற்றப்பட்டேன் இது எதனால எனது மனதின் இயக்கத்தை நான் ஒரு துளி கூட டவுட் இல்லாம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிறிஸ்டல் கிளியராக புரிந்து கொண்டதினால் இந்த மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது இது சரவணனுக்கு மட்டும்தான் இல்ல இதை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் இது சாத்தியம் நிச்சயம் சாத்தியம் நிச்சயம் சாத்தியம் என கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு வந்து பல மகான்களை ஒரு ஞானியை உருவாக்குறது கஷ்டங்க இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட ஞானிகளை பகவத் மிஷன் உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறது ஒவ்வொரு மாதமும் நூறு ஞானிகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது அதுக்கு மேல போன்ல ஜூம் கால்ல இறை மதன் ஒரு ஐயா வகுப்புல போன தடவை பேசுன ஒரு நானூறு பேரும் நானூத்தி முப்பது பேரை கலந்து விட்டாங்க நான் எதையும் தப்பா சொல்ல நம்ம எந்த ஆன்மீக அமைப்பையும் தவறா சொல்ல எல்லா ஆன்மீக அமைப்புகளுமே உயர்ந்தவை நம்மை நல்ல ஒரு படித்தளத்துக்கு கொண்டு வர்றதுதான் ஆன்மீகம் ஆனால் 
முடிவை தருவதுதான் பகவத் மிசனின் நோக்கம் ஏன் முற்றுப்புள்ளி தொடர்ந்து கமா போடுவதில்லை இனி தேடுவதற்கு ஒன்று இல்லை என்று முடித்துக் கொள்வதுதான் பகவத் மிஷன் உங்களுடைய தேடுதலை பைனலா முடிவு கொண்டு வர்றதுதான் பகவத் மிஷன் பகவத் மிஷனுடைய முயற்சி தேடி தேடி களைச்சு போன நீங்க போதும்னு முடிச்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த டெலகிராம் கிளாஸ் ஓகேவா ரைட் இப்ப மனசின் செயல்பாடுல ரெண்டு சொன்னோம் உடம்புல எப்படி இன்வாலண்டரி வாலண்டரி அதே மாதிரி மனசுலையும் இன்வாலண்டரி வாலண்டரி இன்வாலண்டரி தான் நம்ம பார்த்துட்டோம் தாட்டுக்கு இப்போ நாம உட்கார்ந்துருக்கிறோம் பாம்பை பத்தி ஒரு தாட் என்னுடைய முயற்சி இல்லாம தானா வருது அது ரைட் அதுக்கு பிறகு நானா வந்து ஆமா அப்ப நான் சின்ன வயசுல அந்த வீட்டுல ஒரு பாம்பை பார்த்தேன் அப்புறம் ஜூல ஒரு பாம்பை பார்த்தேன் அப்புறம் நாங்க ஒரு தோட்டத்துக்கு போகும்போது அங்க ஒரு பாம்பு பார்த்தேன் அன்னைக்கு அவங்க கூட ஒரு பாம்பு அடிச்சாங்க டிவில அன்னைக்கு ஒரு பெரிய பாம்பு காமிச்சான் அப்படின்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் யூடியூப் போய் ராஜநாகம் எப்படி விஷம் கக்கும் அப்படின்னு யூடியூப்ல அழுத்துறமிச்சிங்க இதுவும் தானா தான் நடக்குது இது இன்வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன் தானே அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நீங்க ஒத்துக்குவீங்களா பாம்ப பத்திய முதல்ல தாட்டு வந்தது வேணா இன்வாலண்டரி அதுக்கப்புறம் இதுவா அதுவான்னு வந்தத கூட உன்னுடைய நினைவு பகுதின்னு சொல்லலாம் உம் நாம இவ்வளவு காலம் சேர்த்தி வச்சிருக்கிற பாம்ப பத்திய நினைவுகளை ஒன்னு ஒன்னா எடுத்து காமிச்சிருக்கு அது ரைட்டு ஆனா பாம்பு ராஜநாக விஷம் கக்குவது எப்படின்னு சொல்லி போட்டது தானா நடக்கல இங்க அறிவை பயன்படுத்தி யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணி நானா போட்டது புரியுதுங்களா ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு என்னுடைய முயற்சி இல்லாம பாம்ப பத்தி வந்தது தாட் வந்த தாட்டு மேல சரவண் ஆகிய என்னுடைய நினைவு பகுதிகளை வைத்து நானாக சிந்திப்பதற்கு பெயர் தான் திங்கிங் என்னுடைய முயற்சி என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷனை கொடுத்து வந்த தாட்டு மேல என்னுடைய முழு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்து என்னுடைய மெமரிஸ் நினைவுகளை வச்சு சிந்தித்தல் திங்க் பண்றதுக்கு பேரு தாங்க திங்கிங் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணி செயல் செய்யறோம்னு சொல்றோம் ஆக்ஷன் பண்றோம்னு சொல்றோம் நல்ல விஷயத்துக்கு காலம் தூக்கி குட்டுன்னு கொண்டாடிக்கிறோம் சரியில்லாத செயல்னா தலைய கவ போட்டு கில்ட் ஆகும் இதுதான் நண்பர்களே மொத்தமா நடக்குது நீங்க எடுத்து பாருங்க காத்தால இருந்து ராத்திரி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தாட்டு திங்கிங் ஆக்ஷன் நல்ல செயலா இருந்தா குட்டு பேடா இருந்தா கில்ட் இவ்வளவுதான் மொத்த சமாச்சாரம் இவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே நடக்கல நீங்க வந்து ஆன்மீகம் செய்யுங்க உலகிங்க எதுல கூட இருங்க இந்த நாளே வேலைதான் தானா ஒரு எண்ணம் வருது வந்த எண்ணத்துல இவ்வளவு காலம் நீங்க சேர்த்தி வச்சு சரக்க வச்சு நினைவுகளை வச்சு சிந்திக்கிறீங்க அப்புறம் ஒரு முடிவுக்கு வந்து செயல்படுறீங்க அது சமுதாயத்துல அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஏற்புடையதா இருந்தா இவன மாதிரி வருமானம் சொல்லும் போது அப்படியே காலத்துக்கு கீழ் சந்தோஷப்படுறோம் இதெல்லாம் ஏன் தான் புறம் தொலைச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா தப்புன்னு தலையை கவ போட்டு கில்ட் ஆகும் இதுதான் நம்ம சந்திச்சிருக்கிற விஷயங்கள் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா என்னங்கிறத நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்ப இதனை தொடர்ந்து நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு கதையை புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா டைம் நம்ம ரொம்ப நேரம் போயிருக்கு அதுக்காக சப்ஜெக்டுக்கு போயிடலாம் ஐயா கொஞ்சம் சத்தம் வருது அதை கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்க இந்த ஒரு அரசன் இருந்தான் அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசனுக்கு என்ன பொழுதுபோக்கு இருக்க முடியும் போருன்னா மக்களை காப்பாத்துவார் மத்த நேரம் என்ன பண்ணுவார் அவர் நம்புற மாதிரி வேலை செய்வாரா வேலை செய்ய மாட்டார் இந்த ஹண்டிங் போறதா அந்த ராஜாவுக்கு மிக பிடித்தமான செயல் அவர் என்ன பண்ணுவாரு வேட்டைக்கு அப்படி போகும்போது வேட்டைக்கு போகும்போது தளபதி கூட வந்து ஒரு வேட்டை நாய் கூட்டிட்டு போறாரு கூட அது வந்து வேட்டைக்கு போகும்போது கூட ஹெல்ப் கூட்டு போறாரு அப்படி போகும்போது நண்பர்களே கதையை கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிங்க இந்த கதையை நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா கதையின் முடிவில் நீங்கள் அனைவரும் ஞானிகள் என்னடா சொல்ற ஒரு கதை சொல்லுவ கதையின் முடிவுல ஞானியா நண்பர்களே சரியா விளங்கிட்டு இந்த வினாடியே ஞானிகள் சந்தேகமே வேண்டாம் தயவு செஞ்சு கூர்ந்து கவனிங்க கதையின் முடிவுல உங்ககிட்ட அஞ்சு கேள்வி கேட்பேன் நீங்க பதில் சொல்லணும் சோ 
அட்டன்டிவா க்ளோஸா உட்காந்து கவனிங்க சரியா ரைட் இப்போ ராஜா வந்து வேட்டைக்கு போனார் போய் ஒரு மான் மேல குறி பார்த்து இழுத்து அம்பு வச்சு ஃபுல் கவனத்தையும் மனோ லயம் பண்ணி ஃபுல் போக்கஸா மான் அடிக்கிறதுக்காக அப்படி இழுத்து வச்சு குறி பார்த்துட்டு இருக்கார் மரத்து மேல இந்த சமயம் பார்த்து ஒரு கருணாக பாம்பு அப்படியே இறங்கிட்டு இருக்குது ராஜாவுக்கு இது முற்றிலும் தெரியவில்லை ஏன் அவருடைய முழு கவனமும் மான இழுத்து குறி பார்த்து அடிக்கிறதுலயே முழு கவனமா இருக்கு இத தட்சேல அந்தாண்ட வந்த வேட்டை நாய் பார்த்தது ஓ ராஜா வந்து மான் அடிக்கிறதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்காரு அந்த கருணாகம் ராஜாவ கொத்துறதுக்காக கீழே இறங்கிட்டு இருக்குதுங்கிறத வேட்டை நாய் டக்கு போச்சு ஒரே ஜக் ஜக் அடிச்சு பாம்பு அந்தாண்ட தள்ளி விட்டு நாய் எப்படி குட்டி காரணம் போயிட்டு விழுந்தது பாம்பு அந்தாண்ட சுருண்டு போய் விழுந்தது ராஜாவுக்கு இழுத்துக்கிட்டு தோணுது திட்டின்னு அப்படி விழுந்துகள்லாம் போட்டு அப்படி ஷேக்காய் என்னடான்னு பாக்குறாரு ஓ அப்படின்னு பார்த்தா இந்தாண்ட நாகப்பாம்பு அந்த கருநாக பாம்பு உருண்டு போகுது இந்தாண்ட நாய் உருண்டு அப்பதான் புரிஞ்சுக்கிறாரு அப்புறம் மேல மரத்தை பாக்குறாரு இந்த அதிர்வுலாம் இருக்குங்களே அதை வச்சு ஓ கருணாக பாம்பு இறங்கிருக்குது இந்த வேட்டை நாய் நம் உயிரை காப்பாத்தி இருக்கிறது அப்படின்னு உடனே ராஜாக்குள்ள ஒரு நன்றி விசுவாசம் ஒரு கருணை உணர்வு அந்த இது மேல ஒரு நன்றி உணர்வு இப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு சிக்கலான சூழ்நிலையில வேட்டை நாய் ராஜா அதனால ஊரு கூட்டு வந்தோடனே அந்த வேட்டை நாய்க்கு பயங்கரமான ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு பெரிய டீமே வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் நாய்க்கு இந்த டீச்சிங் கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த இதை கொடுத்துட்றாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு தளபதி ரேஞ்சுக்கு அந்த நாய் ஆயிடுது சோ அவன் பெரிய மண்டகாரம்பா அப்படிம்பாங்க நல்ல நாலேஜ் இருந்தோம்னு சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க இதுக்காக சொல்ல கமலஹாசன் வச்சுங்க எப்ப அவரு பெரிய மண்டகாரப்பா அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த டாக் வந்து பெரிய இன்டெலிஜென்ட் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா இப்படி இருக்கிற தருணத்துல ராஜா வந்து நண்பர்களே கதையை சற்று கூர்ந்து கவனிக்கணும் கதையை கவனிக்கலன்னா நீங்க ஞானியாக முடியாது ஓகேவா கூர்ந்து கவனியுங்கள் அப்ப வந்து ராஜா வந்து தன்னுடைய இருபத்தைந்தாவது திருமண நாள் விழாவுக்காக ராணிக்கு சர்பிரைஸா ஒரு கிப்ட் கொடுக்கறது இன்னைக்கு அதானே ஃபேமஸ் சர்பிரைஸ் கிப்ட் ராணிக்கு கொடுக்கறதுக்காக ஒரு கண்ணாடி மாளிகையை பிரத்யோகமாக அரண்மனையிலிருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தள்ளி நடு காட்டுல கட்டிட்டு இருக்காரு கிட்டத்தட்ட நாளை நாளை மறுதினம் ஓப்பனுங்க அளவுக்கு கண்டிஷன்ல பினிஷிங் ஸ்டேஜில் இருக்கு நம்மால வேட்டை நாய் இருக்காரு இல்லையா நம்மால அவருக்கு ஒரு யோசனை டெய்லி இருந்தாலும் சாயந்தரம் எஞ்சிய கிளம்புறாங்க என்ன பண்றாரு ராஜா நமக்கு தெரியாம எதுவும் வேலை செய்வாரோ ஏன்னா இங்க அறிவு வளர்ந்தாவே என்னங்க வந்துடும் வேவு பார்க்கற தன்மை தான் அறிவு வளர்ந்தா வேற ஒண்ணும் இல்லை அறிவு வளர்ந்ததுன்னா வேவு பார்க்கற தன்மை தான் இயல்பா அதிகரிக்கும் நண்பர்கள் இதுதான் நிஜம் நீங்க எப்படி நினைச்சுக்கிட்டாலும் சரி அப்போ என்னதான் பண்றான்னு தெரியல டெய்லி என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த வேட்டை நாய் ராஜாவுக்கு தெரியாம பின்தொடர்ந்து போகுது போய் பார்த்தோன்னே அப்படி ஷேக் ஆகுது ஏன்னா இங்க இவ்வளவு பெருசு கட்டிருக்கிறாரா நமக்கு சுத்தமா தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி என்னன்னு பாத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜாவுக்கு தெரியாம மாளிகைக்குள்ள ஒரு ஜன்ன போய் இது வழியா எகிரி உள்ள குடிச்சிருக்கு ராஜா உள்ள போனவரு சரி டைம் ஆச்சு நாளைக்கு ஓப்பனிங் வச்சுக்கலாம்பா ரைட்டு லாக் போயிடு நாளைக்கு வந்து பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு ராணி சஸ்பென்ஸா கூட்டு வந்துடும் சொல்லிட்டு லாக் பண்ணிட்டு சிப்பா கிப்பா எல்லாம் வெளியே வந்துடுறாரு கண்ணாடி மாளிகைக்குள் வேட்டை நாய் மட்டும் இருக்கிறது நண்பர்களே மிக 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 முக்கியமான பாயிண்ட் இங்கதான் ஆரம்பிக்குது கொஞ்சம் கொண்டு கவனிங்க வேட்டை நாய் தன்னுடைய வாழ்வில் இதுவரை கண்ணாடி என்ற பொருளை பார்த்ததே கிடையாது கதையை கொஞ்சம் கவனிக்கணும் கேள்வி கேட்பேன் பதில் சொல்லணும் புரிஞ்சுக்கிட்டா நீங்க ஞானி சரியா உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த துயரத்துக்கான ஆணி வேற அறுக்கிற சமாச்சாரம் சரியா கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிங்க அப்போ வேட்டை நாய்க்கு என்ன ஆயிருக்கும் வந்துச்சு உள்ள போனோடனே கோபம் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாய் கண்ணாடியை தன்னை வாழ்க்கையில பார்த்ததே இல்லைங்கிறதுனால திரும்பண பக்கம்லாம் வேட்டை நாய் நாய்க்கு அப்படி கோபம் கொப்புளிச்சுக்கிட்டு வருது ஏன்னா இந்த ராஜா உள்ளுக்குள்ள கிட்டத்தட்ட இத்தனை வேட்டை நாயை பதுக்கி வச்சிருக்கானே நம்மளோட பெரிய கில்லாடியா இருப்பான் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
அத்தனை நாயும் பார்த்து கொல 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 கொலன்னு கொள்ளச்சி தள்ளுது அது மட்டும் இல்ல அது வேற பெரிய பிரில்லியன்ட் இல்ல அத்தனை நாய் இன்னைக்கு முடிச்சுட்டு தான் போறது அப்படின்னு சொல்லி புல் போர்ஸா கொலைச்சு 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 கொள்ளச்சி தள்ளுது அப்புறம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல தொண்ட கிழிஞ்சி ரத்தம் வந்து தொப்புன்னு கீழே விழுகுது ஏன்னு பார்த்தா சுத்தியும் இது கிட்ட போனா அத்தனை நாய் கிட்ட வருது நாய் வந்து நாம இன்னைக்கு முடிஞ்சோம் அதாவது ராஜா நமக்கு தெரியாம இத்தனை நாய பதுக்கி வச்சிருக்கணும்னு ஒரு கோபம் ஆற்றானை குடுக்கணும்னு வந்துச்சு அதே நேரம் அத்தனை நாய் என் தன்னை வந்து சேர்த்தி அட்டாக் பண்ணி இன்னைக்கு முடிச்சிருன்னு ஒரு பயமும் கவிச்சு கோபம் பயம் கோபம் பயம் அதனுடைய எமோஷன் வெளிப்பாடா கத்து கத்துன்னு கத்தி தொண்டை கிழிஞ்சு அன்கான்சிக்கு போய் தொப்புன்னு விழுந்ததுதான் மிச்சம் ரைட் ஒரு மூணு மணி நேரம் ஒண்ணு இல்ல அப்புறமேட்டு நல்ல அப்படி லைட்டா முடிச்சு பார்க்குது உசுரோடத்தான் இருக்கிறோம் நாம இன்னும் சாகல அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துச்சு சரி உடனே ஒவ்வொரு வாசனை வருது இந்த நூறு நாய் இருந்ததுக்கு நாம இந்நேரம் முடிக்கப்பட்டிருந்தோமே எப்படி அப்பதான் நாய் வந்து உணர்ச்சி பயப்பட்ட மன நிலையில் இருந்து நிதானமான மனநிலையில் இருந்து பார்க்கிறது ஒரு நிகழ்வை பார்த்தோடனே என்ன பண்ணது ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பார்த்தாக்க கண்ணாடியில எந்த நாயும் கொலைக்கிறீங்க அதாவது இது எந்த நாயும் கொலைக்கல அதை பொறுத்த மட்டும் வெளியில் இருக்கிறது அத்தனை நிஜ நாய்கள் தானே அப்படித்தான் அவனுடைய பார்வை நூறு நாயும் கொலைக்கலன்னு ஒன்னே ஒரே ஆச்சரியம் அப்புறம் முதல்ல அப்படி எழுந்து நிக்குது அந்த நாயை எழுந்து நிக்குது முதல் முறையாக நாய் கட்டுப்பிடிக்கிறது நாம் என்ன செய்கிறோமோ அதை எதிர்ப்பில் இருக்கிறது அப்படியே ஒரு மாதிரி ரிஃப்ளக்ஷனா தெரியுது அப்படியே ஏதோ அப்படி ஒரு மாதிரி புரியுது நாய்க்கு ஃபர்ஸ்ட் அப்புறமேட்டு அப்புறம் தான் ஊர்ஜிதம் பண்ணிக்குது பல சுபூரும் அட்டாக் பண்ணுவது நான் என்ன பண்ணோ அதான் செஞ்சுதான் ஆனா நான் அது அத்தனையும் என்ன அட்டாக் பண்ணிச்சு நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் அத்தனையும் என்ன கொள்ள வந்துச்சுன்னு நினைச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா இது என்னென்ன அதை கொல்ல போச்சோ அதெல்லாம் இதை கொல்ல வந்ததுன்னு நினைக்கிறது தானே இது ஒண்ணு பண்ணது சுத்தியும் கண்ணாடியா இருந்ததுனால நூறு சேர்ந்து இதை கொள்றதாக கற்பிச்சுக்கிட்டது தான் பெரிய பிரச்சனை ஆகி அதனாலதான் ஒட்டுமொத்த எஃபோர்ட்டும் போட்டு கத்து கத்துன்னு கத்தி தொண்டை கிஞ்சி அன்கான்சியஸா இப்பதான் கண்ணை முழிச்சு பார்த்து ஒரு நிதானத்துக்கு ஒரு அமைதிக்கு ஒரு காம்னஸ்ல இருந்து புரிஞ்சிக்கிச்சு இது என்னன்னு அது வேற ஒண்ணும் இல்ல என்னுடைய பிரதிபலிப்பு தான் அப்படின்னு முதல்ல புரிஞ்சிக்கிச்சு இருந்தாலும் அவருக்கு அப்படி இப்படி நடந்து போய் பார்க்குது அவர் இப்படி நடந்து போய் பார்க்குது அறி வேற கொஞ்சம் அதிகம் இல்லை பிரில்லியன்ட் இல்லை அதனால எதுக்கு ஒரு குல குலைச்சி பார்த்துக்குவேன் அப்படின்னு அது லொல் லொல் ஓகே நான் என்ன செய்யணுமோ அதை அப்படியே திருப்பி செய்யணும் அப்படின்னு நான் புரிஞ்சிக்கிச்சு இப்போ இனி குலைச்சி ஒரு புரோஜனமும் இல்லைன்னு நான் புரிஞ்சிக்கிச்சு குலைக்கிறது வீண் வேலை டோட்டல் வேஸ்ட் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணது மெயின் ஒரு கதவு இருக்குது இல்லையா அதுக்கு பக்கத்துல கதவு சாத்தி இருக்குது அதனால போய் கம்முனு உட்கா படுத்துக்கிச்சு கதை நல்லா இருந்துச்சா கேள்வி கேட்கலாமா வேட்டை நாய் யார் கண்ணாடி மாளிகை என்பது எதை குறிக்கிறது கண்ணாடியில் தெரிகிற பிரதிபலிப்பு ரிஃப்ளக்ஷன் என்ன நாய் எதை கண்டுபிடித்தது உம் ஓகேவா ஏன் கதவின் அருகில் போய் அமைதியாக அமர்ந்தது மொத்தம் ஐந்து கேள்வி நண்பர்களே ஒருத்தர் விடைய சொல்லலாம் டைம் கருதி நானே சொல்லி அடுத்தது போயிடுறேன் ஓகேவா வேட்டை நாய் வேற யாரும் இல்லை நான் தான் வேட்டை நாய் கண்ணாடி மாளிகை என்பது வேறு எதுவும் இல்லை என்னுடைய மனம் தான் கண்ணாடி மாளிகை கண்ணாடியில் தெரிகிற பிரதிபலிப்பு என்பது வேறு ஒன்றும் இல்லை என் மனதில் தோன்றுகிற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் தான் என்னங்க ரிஃப்ளக்ஷன் அது என்னுடைய என்னுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் தான் புரியுதுங்களா என்னுடைய ரிஃப்ளக்ஷனை எதிர்த்து வேட்டை நான் எப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில் கத்து கத்து கத்துன்னு கத்தி தொண்டை கிழிஞ்சு அன்கான்சியஸுக்கு போச்சோ அது போல எனக்கு இப்படி என்ன வரலாமா இப்படி உணர்வு வரலாமா 
எனக்கு இப்படி கோபமா வருது இப்படி அசிங்கமா என்ன வருது எதிர்மறையா வருது இப்படி வரலாமா அப்படி வரலாமான்னு எனக்கு நானே டார்ச்சர் 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 செல்ஃப் டார்ச்சர் செல்ஃப் டார்ச்சர்னு போட்டு சண்டை சண்டை சண்டையா போட்டு தூக்க மாத்திர மென்டலுக்கு டிசீஸுக்கு மாத்திர எல்லாமே என்னங்க மனநோய்க்கெல்லாம் மாத்திர சாப்பிடுறது எதுக்கு தனக்குத்தானே பண்ணிக்கிற செல்ஃப் டார்ச்சருக்கு சாப்பிட்றதுதான் அத்தனை மாத்திரையும் சொல்லுங்க வெளியில கூட யார்டையும் சண்டைக்கு போறதுல அவன் அவனுக்கு அவனே சண்டை போட்டு அவனா சாப்பிட்றதுதான் அத்தனை மனநோய் மாத்திரைகள் புரியுதுங்களா இப்படி செல்ஃப் டார்ச்சர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பேரு என்னங்க கண்ணாடியில தெரிய ரிஃப்ளக்ஷன் தான் இது எல்லாமே கேட்டேனா என்னத்தை கண்டுபிடிச்சிச்சு வேட்டை நாயால ஒருபோதும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னு புரிஞ்சிக்கிச்சு புரிஞ்சதுங்களா கண்ணாடியில தெரியற வேட்டை நாயோட உருவத்தை பார்த்து வேற ஒண்ணு நினைச்சுக்கிட்டு கத்தி கத்தி தொண்டை கிழிஞ்சது போதும் அப்படின்னு நாய் புரிஞ்சுக்கிட்டு இனிமேல்ட்டு கத்துறதுக்கு வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அது குறிஞ்சி போச்சு என்னன்னு நாம என்ன பண்ணாலும் அங்க ஒன்னும் ஒரு மாற்றமும் நிகழாதுன்னு முதல்ல வேட்டை நாய் தெளிவா புரிஞ்சிக்கிச்சு புரிஞ்சுதுங்களா இப்ப அது புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அடுத்தது என்னன்னா இப்ப கனாடியில போய் மறுபடியும் கத்துணுமா அது வீண் வேலை வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் கதவை திறந்தா புறம் வெளியே போயிடலாம் நாய் இவ்வளவு காலமும் எங்க வேலை பார்த்துச்சு தன்னுடைய மனதை எதிர்த்து வேலை செஞ்சிச்சு கண்ணாடி பார்த்து தான் செஞ்சிச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கதையை சொல்றோம் அந்த வேட்டை நாய் யாருங்க வேற யாரும் இல்லை நான் தான் வேட்டை நாய் கண்ணாடி மாளிகை வேறையினுடைய மனம் தான் கண்ணாடியில தெரிந்த பிரதிபலிப்புகள் வேற ஒன்றும் இல்லை என்னுடைய எண்ணங்களும் உணர்வு புரிஞ்சுதுங்களா எதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா என்னுடைய உணர்வுகளும் எண்ணங்களும் வெறும் ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் எதிர் விளைவுகள் அதை நான் வந்து என்னதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு என்ன நான் டார்ச்சர் பண்ணிக்கிறது தான் அத்தனை விதமான மன துயரங்கள் மன துன்பங்கள் மன நோய்கள் ஓசிடி மென்டல் டிப்ரெஷன் ஆங்ஸிட்டி எல்லாமே இருக்கலாம் ஒட்டு மொத்தமான ஆணி வேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தாமாக நடைபெறக்கூடிய மன இயக்கத்தை என்னதுன்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு பண்ற பாடு தான் அத்தனை பிரச்சனை கண்ணாடியில தெரிய பிரதிபலிப்ப நிஜம்னு நினைச்சுக்கிட்டா போதாதா அந்த மாதிரி உணர்வுகள் எண்ணங்கள் பூரா என்னதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு நான் பட்ட பாட்டுல இருந்து டோட்டலா விடுபடுவதைத்தான் ஞானம் புரிதல் என்று கூறுகிறோம் எனக்கு ஏற்படுகிற எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் என்னுடையது அல்ல அப்படிங்கறத நான் தெளிவா விளங்கிக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னங்க ஞானம் புரியுதுங்களா என்னுடைய முயற்சி இல்லாமல் என்னிடம் வெளிப்படுகிற எண்ணங்கள் உணர்வுகளுக்கு நான் ஒருபோதும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதை விளக்கிக் கொள்வதுதான் ஞானம் இப்படி புரிந்து கொள்வதனால் எனது மனமாகிய அகத்தில் எனக்கு யாதொரு வேலையும் இல்லை இங்க என்ன வேணாலும் வரலாம் என்ன உணர்வு கூட ஏற்படலாம் வந்த பிறகுதான் எனக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்திருக்குது இப்படி ஒரு உணர்வு வந்திருக்குது எனக்கு தெரியும் ரைட் வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன செய்ய போகணும் எனக்கு வேலை எனக்கு வந்த எண்ணத்திலேயோ வந்த உணர்விலோ ஒருபோதும் இல்லை மாறாக எனக்கு வந்திருக்கிற எண்ணம் சம்பந்தமாக வந்திருக்கிற உணர்வு சம்பந்தமாக வெளி உலகத்தில் நான் செய்வதற்கு ஏதேனும் அறிவை கொண்டு வெளி உலகத்தில் நான் செய்வதற்கு ஏதேனும் செயல் இருந்தால் அதை செய்வனே திருந்த நல்லபடியா செய் அப்படிங்கிற செய்வன திருந்த செய் அப்படிங்கிறவர்ல நல்ல ஒழுக்கமான செயலை செய்வதுதான் ஒட்டு மொத்தமாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு சோ என் மனம் என்கின்ற அகத்தில் எனக்கு வருகிற தாமாக ஏற்படுகிற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எனக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அது எல்லாம் தாட் என்ன சொல்லணும்னா என்னுடைய கவனம் இல்லாமல் என்னிடம் வெளிப்படுகிற அத்தனை பேருக்கு என்னங்க தாட் அது எண்ணமாக இருக்கலாம் சிந்தனையாக இருக்கலாம் செயலாக கூட இருக்கலாம் ஒருத்த ஒண்ணு பண்ணிட்டா தப்புன்னு அடிச்சிட்டீங்க அன்கான்சியஸா இதுக்கு நீங்க பொறுப்பா அதுக்குனால அடிக்க போயிடாதீங்க அப்படி சொல்ல ஒரு பேச்சுக்கு நீங்க இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில சந்திச்சதுனால உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்றேன் நம்மளை மீறி நடந்துரும் சில இடங்கள்ல அது டோட்டலாவே 
நமக்கு கேப் இல்லாம அந்த அளவுக்கு போர்ஸா அந்த விஷயத்துக்கு தான் டப்புன்னு நம்ம அடிச்சிடும் புரியுதுங்களா இந்த இடத்துல நாம யாரும் உணர்ந்து நிதானம் இன்றி தான் செயல்பட்டுருக்கிறோம் உணர்ச்சி வசப்பட்ட மனையில தான் செய்யக்கூடும் நிதானமான மனையில செயல்படல புரியுதுங்களா அப்போ நம்ம எமோஷனல் பார்ட் நம்மளுடைய மென்டல் பார்ட் அன்கான்சியஸ் பார்ட் அப்படிங்கிறது தான் தாட்னு சொல்றோம் வந்தத நாம கையில் எடுத்து யோசிச்சு சிந்திச்சு இது வேணுமா வேணாமா அப்படின்னு செயல்படுறது பேர் தான் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்றோம் தாட் அண்ட் திங்கிங் இதுதான் வந்துங்க ஒட்டு மொத்தமான திங்கிங்கிறது வந்து இன்வாலண்ட்ரி கிடையாது வாலண்டரியா நாமளா சிந்திச்சாதான் நல்ல கடையில போய் சாப்பிடலாம் இங்க அது நல்லா இருக்கும் இங்க இது நல்லா இருக்கும் இந்த டூருக்கு இப்படி போடலாம் இத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்கும் இவ்வளவு செலவு பண்ணாலே இவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் இதெல்லாம் என்னங்க திங்க் பண்ணி திட்டமிட்டு செயல் செய்யறது புரியுதுங்களா ஆனா தானா நடைபெறுகிறதுங்கிறது நம்ம முயற்சி இல்லாம ஒரு பக்கம் தானா நடைபெற்று ஓகேங்களா சரி இப்ப அடுத்தது இன்னொரு கதை கொஞ்சம் ரொம்ப முக்கியமான கதை நாம இதை கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டு கொஞ்சம் அடுத்தடுத்து போயிடலாம் டைம் ரொம்ப இப்பயே கிட்டத்தட்ட டைம் போயிடுச்சு இப்போ ஒரு சிஷியன் இருக்கான் ரொம்ப நெடும் பயணத்தை தொலைவி தன்னுடைய மன துன்ப துயரத்திற்காக ஒரு விடுதலையை நோக்கி வரோம் இப்ப நம்ம எல்லாம் கஷ்டப்படுறோம் இல்ல அந்த மாதிரி அவனும் துறைவு வரான் இந்த வேட்டையை நான் புரிஞ்சுக்கிச்சு இல்ல அந்த மாதிரி இதுவும் இன்னொரு கதை தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் வேட்டைனா யாருங்க நம்ம தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கல்ல இந்த வேட்டை நாய் புரிஞ்சுக்கிச்சு இந்த வேட்டை நாயெல்லாம் இந்த வேட்டை நாய்க்கு குழப்பம் தீர்ந்துருச்சு இந்த இந்த வேட்டை நாய் புரிஞ்சுக்கிட்டா கதை புரிஞ்சு போச்சு நண்பர்களே நான் இது சொல்றேன்னு நினைச்சுக்கூடாது இந்த கதையில இருக்கிற சாராம்சம் புரிஞ்சு கொள்ளுங்கிறதான் நான் சொல்ல வர்றேன் சமாச்சாரம் புரியுதா ரைட் இப்ப இரண்டாவது ஸ்டோரியும் இதுவும் வந்து அந்த மன துயரத்தின் ஆணிவரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான இன்னொரு ஸ்டோரி கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிக்கணும் தேடுதல் கொண்ட ஒருத்தன் அதாவது மன துயரம் தாங்க முடியலன்னு போய் ஒரு ஞானியை சந்திக்கிறதுக்காக வரான் கடும் தொலைவுல டிராவல் பண்ணி வரான் வந்தவனுக்கு ஒரே டயர்டு நைட் லேட் நைட் வரான் ஒரு பத்து மணி பத்து பத்தரை ஆயிடுச்சு ஞானி என்ன பண்றாரு பார்த்தா இவன் வந்து அப்படியே கண்ணெல்லாம் அப்படியே ரொம்ப டயர்டா அப்படியே கிடக்கிறான் பார்த்துட்டு ஒரு நகராது ஏப்பா என்னப்பா வேற சாமி எனக்கு வாழ்க்கையில துன்ப துயரம் தாங்க முடியல சாமி ரொம்ப வேதனை அனுபவிச்சுட்டேன் செத்து போயிடலாமான்னு பல முறை முயற்சி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப வேதனையா சொல்லுவான் சரிப்பா சரி 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 நீ இங்கே கொஞ்சம் படுத்துக்கப்பா ரெஸ்ட் எடுத்துக்க என்னுடைய பெட்டு தான் நான் வந்து ஏன்னா ரொம்ப லேட்டா வந்திருக்கேன் நம்ம காத்தால பேசிக்கும் தூங்கு தம்பி அப்படின்னு சொல்லி படுக்கு சொல்லிட்டு நான் வெளில படுத்துக்கிறேன் ஒண்ணு பிரச்சனை நம்ம காத்தால பேசிக்கலாம் படுன்னு சொல்லிட்டு ஞானியோட பெட்டையே அவனுக்கு கொடுத்துட்டு அவர் வெளியப்படுத்துக்கிறார் இவனு வந்து படுத்தான் இவனுக்கு டிராவல் கலைப்பு வேற ஒரு அந்த ஞானியை பத்தி பரவாயில்ல இவ்வளவு பெருசு நமக்கு ஒரு பெட்டை கொடுத்துட்டு அவர் வெளியே போய் படுத்துக்கிட்டாரு என்ன ஒரு உயர்ந்த உள்ளம் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு படுத்துக்கிட்டான் பெட்ல படுத்தா அப்படியே பெட்டு அப்படியே ஒரு சுகமா அப்படியே ஒரே தாளாற்ற மாதிரி அப்படி இப்படி 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 தாளாற்ற மாதிரி ஒரு ஆனந்த அனுபவம் அவனுக்கு அப்படின்னா என்னதான் இருந்தாலும் ஞானியின் படுக்கை ஞானியின் படுக்கை தான் என்ன சுகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மகிழ்ந்து போயிருக்கான் ஓகேவா அப்ப வந்து நைட் ஒரு ரெண்டரை மூணு மணிக்கு வந்து ஞானி வந்து வேகமா கதை தட்டுறாரு தொடர்ந்தோடனே என்ன சாமி அப்படிங்கிறான் இல்ல இல்ல என்னுடைய செல்ல புராணியை இங்க விட்டுட்டு போயிட்டேன் சரி அவன் ஒன்னும் தொந்தரவு பண்ணிருக்க மாட்டான் அப்ப அவன் ஒன்னும் தொந்தரவு பண்ணலி அப்படிங்கிறாரு புரியலையே சாமி அப்படிங்கிறார் இல்லப்பா என்னுடைய செல்ல பிராணி இங்கேயே மறந்துட்டு போயிட்டேன் எனக்கு அவசரத்துல நீ இங்க விட்டுட்டு போயிட்டேன்னு சொல்லி பெட்டு தலைவாணி கடையில ஒரு பெரிய உலோ நீட்ட பாம்ப எடுத்து கழுத்து மேல போட்டுட்டு சரிப்பா இவன் உன்ன ஒண்ணும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்க மாட்டான் நீ தூங்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி கவ சாத்திக்க ஒன்னும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கா தூங்குன்ட்டு அவர் போயிட்டார் தூங்கிருப்பாவே அதுக்கு பிறகு தூங்குவாவே அவனுக்கு தெரியுது பாம்பு மேலதா அவன் படுத்து இவ்வளவு நேரம்
కరుణానయ్య యా వాంగ యా తరుణయ్య అయ్యా కేకుదా ఆ కేకు సెల్ తిరుపుంగా వరే ఒక సెకండ్ అద కస్తూరియమ్మా ఎన్నారు <laughs> 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 ఇరు <laughs> 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 பாருங்க <laughs> 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 வராது <laughs> பாம்பு மேல படுத்திருந்தான் அப்ப கூட அவனுக்கு வந்து சுகமா ஆனந்தமா தான் இருந்துச்சு பெரிய கஷ்டமா இல்ல அவர் வந்து என் செல்ல பிராணியும் தூக்கிட்டு போயிட்டாரு போனோடனே என்னாச்சு அது வேலு ரொம்ப ஆழமா தூங்கணுமே இனி தூங்குவானா அவர் தூக்கிட்டு போயிட்டாரு இவனுக்கு இந்த சந்த பார்த்தா பயம் இந்த சந்த பார்த்தா பயம் பாம்பு மேலேயா நாம இவ்வளவு தூரம் தூங்கணும்னு கப்பு 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 கப்புன்னு அடிக்குது உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி பாம்பு பிரச்சனையா பாம்பை பற்றிய நினைவு பிரச்சனையா பாம்பை பற்றி நினைவுதான் பிரச்சனை நினைக்கிறோம் புரிஞ்சிக்க முடியுது வெறும் சும்மா அப்படி பார்த்தாவே கப்புன்னு பத்திக்குவீங்கன்னு தெரியும் அவ்வளவு ஷார்ப்பா இருக்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அதனால வந்து ஒட்டு மொத்த லைஃப் போறோம் சஃபர் ஆகுறது எடுத்துங்க வெறும் நினைவுகளை கண்டு நண்பர்களே புரிஞ்சுதுங்களா பாம்பை பற்றி பாம்பு இல்ல பாம்பு அவர் எடுத்துட்டு போயிட்டாரு பாம்பு பத்திய நினைவு பாம்பு மேலதான் படுத்திருந்தோமா இங்க வந்துருமா அங்க வந்துருமா 
இவனுக்கு தூக்கமே அத்தோட முடிஞ்சே போச்சு அது வரலும் பாம்பு மேல படுத்து கூட நல்லா தூங்கணும் பாம்பை எடுத்த வாட்டி தூங்கணும் இல்ல அப்ப பாம்பை பற்றிய நினைவு பாம்பு மேல படுத்ததை விட பயங்கர பவர்ஃபுல்லா இருக்கு புரிய இப்போ அந்த பாம்பை பற்றிய நினைவுன்னு சொல்றோம்ல அதுதான் தாட் கண்ணாடியில தேர் அதை நாம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னு கண்டுபிடிச்சுக்கிறதுக்கு பேரு தான் ஞானம் என்னுடைய மனம் எனக்கு ஒருபோதும் கட்டுவது இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னங்க ஞானம் சரியா சரி மணி ஒன்பது பத்து ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் என்னுடைய ஒரே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கேள்வி நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்னா பரவாயில்லையா இன்னும் ரெண்டு கருத்து சொல்லான்னு விரும்புறேன் எது பரவாயில்ல கருத்து கருத்தை சொல்லிடுவோமா சரி ஏன்னா கொஞ்சம் அது எனக்கு பரவாயில்ல உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்கிறது சொல்ல விரும்புறேன் நண்பர்களே நான் ஒரு பிரச்சனைய எப்படி இந்த அகம் புறம் வழியா புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதை ஷார்ட் ஃபார்ம்ல சொல்லிடுறேன் இல்ல நான் யோசிக்கிறதுக்கு பேரு அகம் எனக்கு வெளியில நான் செயல்படுறதுக்கு பேரு புறம் புரியுதுங்களா என்னுடைய முயற்சி இல்லாமல் எனக்கு உணர்வுகள் எல்லாம் அகம் அதுக்கு பயன்படுத்தி வெளி உலகில் நான் செயல்படுவதற்கு பேரு புறம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் என்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் எனக்குள் வருகிற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எல்லாம் எங்க வருதுன்னா என் மனசுக்குள்ள வருது புரியுதுங்களா அதைக்கு நான் என்ன வேலை அதுக்கு என்ன உள்ள என்னால ஒண்ணு மாத்த முடியாது ஏன்னா அது என் கண்ட்ரோ கட்டுப்பாட்டுல இல்லாத இயக்கம் இன்வாலண்டரி என்னுடைய அகவுற்பு என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அது மாதிரி என்னால என்னுடைய எண்ணத்தை ஒருபோதும் என்ன பண்ண முடியுங்க கட்டுப்படுத்தவே முடியாது அப்படின்னு நான் முதல்ல தெளிவா புரிஞ்சு புரியுதுங்களா சோ எனக்கு வேலை எனக்கு வெளியில் புரியுதுங்களா எண்ணத்தையும் உணர்வையும் வரும்போது செய்யலை வேற எப்படி செய்யலான்னு அறிவை கொண்டு சிந்திக்கலாம் அறிவுங்கிற கருவி எதுக்குன்னா எண்ணத்தையும் உணர்வு பண்றதுக்கு இல்லை மாறாக இந்த எண்ணம் வந்திருக்குது இந்த உணர்வு வந்திருக்குது இது சம்பந்தமா நம்ம மனசுக்குள்ள செய்யறது ஒண்ணு இல்லை இதுக்கு வெளி உலகில் புற உலகில் நாம் அறிவை பயன்படுத்தி என்ன செய்யலாமோ சரியான செயலை செய்வதற்கு தான் இந்த அறிவு புரிஞ்சுங்களா என்பது இந்த ஆயின்மெண்ட்ல சொல்லுவாங்கல்ல எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அறிவுங்கிறது காரியங்களை செய்வதற்கான ஒரு கருவி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அறிவு சீக்கோல்ட்டு அறிவு பூர்வமா செயல் சாக்சன் செய்வதற்கான ஒரு டூல் தான் அறிவு அது வந்து சொல்லுவாங்கல்ல இது உள் உபயோகத்திற்கு இல்லை வெளி உபயோகத்துக்கு வெளி அறிவு என்பது எக்ஸ்டர்னல் டூல் அதை உள்ள போட்டீங்கன்னா அதுதான் ஒட்டு மொத்த தகரது அதனால அதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம்னு ஷார்ட் இதன் மூலமா நான் எப்படி ஒரு விஷயத்துல இருந்து வெளிப்பட்டேங்கிறத சொல்லிட்டேன்னா ஈஸியா நீங்க எல்லாமே புரிஞ்சுக்கலாம் எனக்கு வந்து சொன்னிய சின்ன வயசுல இருந்து இருக்கிற பயம் அப்ப எனக்கு வந்து ஒரு பதினாறு பதினெட்டு வயசு அப்ப எல்லா பிள்ளைங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆர்வம் இருந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு அண்ணாதியான அனுபவம் ஆனா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கார் ஓட்டணும்னு ஆசையும் இருக்கும் அதே நேரம் பயமும் இருக்கும் ஏன்னா இன்னும் கொஞ்ச தூரம் போன ஆக்சிடென்ட் ஆகி அங்க டாக்டர் இல்லாம நர்ஸ் இல்லாம பிளட் கிடைக்காம ஆம்புலன்ஸ் இல்லாம இன்னும் ஸ்டார்டே பண்ணல டாக்டர் நர்ஸ் ஆஸ்பத்திரி பிளட் ஆம்புலன்ஸ் வந்து போய் சேர்ந்துச்சு இப்படி எல்லாம் சேர்ந்து நண்பர்கள் உட்கார வச்சா அவன் என்ன யாரு ஓட்டுறதும்மா சரவண்ணா உம் போய் சேர்ந்த மாதிரிதான் கொஞ்ச நெஞ்ச இருக்கிற எனர்ஜிய அவன் காலி போயிடுவான் நான் கௌரவமா கொடுத்துட்டேன் எப்படியோ ஓட்டி தங்கினான்னு கடைசி பெஞ்சில் போய் உட்காந்து இப்படிதான் நான் இருந்தேன் நானும் எல்லா பயிற்சியும் முயற்சி ஆன்மீகல கொடுக்கப்பட்ட எல்லாம் செஞ்சு 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 சுண்ணாம்பானதுதான் மிச்சமோ தவிர ரிசல்ட் ஒன்னும் வரல ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்ல இருபத்தி வரல அப்பதான் போய் குருநாதர் பகவத் ஐயா இருக்காரு இல்லையா அவர்கிட்ட கேக்குறேன் ஐயா நானும் பல காலமா போராடி போராடி பார்த்து மறைச்சிக்கிட்டேன் போதும் எனக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்களேன் இதுல என்ன என்ன பண்றது அப்படின்னு என்னப்போ உன் பிரச்சனைன்னு கார் ஓட்டணும்னு ஆசைப்படுறேன் இது ஒரு தப்பா அப்படின்னு தப்பு இல்லை ஆனா ஓட்டணும் ஆரம்பிச்சா ஆஸ்பத்திரி நர்ஸ் பிளட் டாக்டர்ன்னு சொல்லி இப்படி நெகட்டிவா ஓடி போயே என்னை வந்து மனசு பாடு படுத்தி எடுத்து என்னால காரே ஓட்ட முடியல சரி ரைட் ரைட் அவர் சொல்றாரு தானா வருதா நீயா பொறுத்தவரையா 
டாக்டர் ஆஸ்பத்திரி பிளட்டு ஆம்புலன்ஸுங்கிறது இனியா விரும்பி கொண்டு வரையா தானா வருதான்னு கேட்டாரு எனக்கு என்ன காண்டா நான் போய் கொண்டு வருவோம் அது தானாக எடுக்குதுன்னு தானாக வருவதற்கு நாம் எந்த பொறுப்பும் எடுத்துக்க தேவையில்லை நாட்டுல நமக்கு எந்த வேலை கண்ணாடியில தேடுற பிரதிபலிப்பு இல்ல அல்ல ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னு வேட்டையை நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி டாக்டர் நர்ஸ் ஆஸ்பத்திரி இல்ல என்னால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது நான் புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் இன்வாலண்ட்ரியான நடக்கிறதுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா எனக்கு வேலை எங்க இருக்குது அறிவு புறத்துக்கு பயன்படுத்துறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த அறிவை பயன்படுத்தி எது பிரேக்கு எது கிளச்சி எது ஆக்சிலேட்ரு நான் எப்படி பைபாஸ் வழியா போகணும் எப்படி ரீச் பண்ணணும் எங்க ஸ்பீட் பிரேக்கு எப்படி ஓவர் டேக் பண்ணணும் எப்படி ரியர் மிரரை பார்க்கணும் எப்படி பேக் மிரரை பார்க்கணும் ரிவேர்ஸ் எடுக்கணும் இது சம்பந்தமாக டீசல் இருக்கா பெட்ரோல் இருக்கா காத்து இருக்கா இதெல்லாம் திட்டமிடுதலும் பாத்துக்கிறது தான் புற செயல் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுமோ டாக்டர் ஒர்க் மாட்டாங்க பிளட்டு கிடைக்காது ஆம்புலன்ஸ் கிடைக்கும் இதெல்லாம் என்ன யாரும் விரும்புறது இல்லை எதிர்மறையா தமாக ரெக்கார்ட் ஆன மாதிரி ஓடிட்டு இப்படிதான் எனக்கு ஓடிச்சு அப்ப சொன்னாரு நமக்கு வேலை தாமா வருகிறார்ஸு பிளட்டு டாக்டர்னு சொல்றது எதிர்மறை எண்ணத்திலா நாம அறிவை பயன்படுத்தி சிந்தி செயல்படக்கூடிய கார் ஓட்டுதல் என்ற புற செயலிலா அப்படின்னு கேட்டார் பழுச்சுன்னு மண்டையில ஓங்கி அடிச்சு புரிய வச்ச மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓகே அப்ப உள்ள வர்ற டாக்டர் நர்ஸ் ஆஸ்பத்திரி பிளட்ல எனக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒன்னும் குழப்பம் இல்ல போய் போய் ஜாவி போட்டேன் ஓகே இப்பதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டே ஒன்னும் புரிஞ்சுக்கிட்டான்பா மனசு இயக்கம் ஒன்னு கட்டுப்படுத்துதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டான் அதனால டாக்டர் நர்ஸ் ஆஸ்பத்திரி பிளட்டு காமிக்காத அப்படின்னு போட்டா எப்படி என்னுடைய ஹார்ட் பேச்சு அது கேட்காத அது மாதிரி இதுலயும் அது வந்து அதே எப்படி அது டாக்டர் நர்ஸ் ஆஸ்பத்திரி போயிட்டு இதே தான் சொல்லிச்சு அப்பதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மன இயக்கம் என்பது இயந்திர கதியான இயக்கம் அது நமக்கு கட்டுப்பட்டது கொஞ்சமும் கிடையாது அது இயற்கையின் இயக்கம் எப்படி சூரியன் வருது சந்திரம் வருது டெம்பரேச்சர் இருக்குது இல்லையா இதெல்லாம் எப்படி இயங்குதோ பஞ்சபூதங்கள் எப்படி அந்த மாதிரி மனம்ங்கிறது ஒரு இயந்திர கதியான இயக்கம் அப்படிங்கறது தெளிவா புரிஞ்சு இது மாதிரி இந்த மனசுக்குள்ள வருகிற இந்த நான் செய்யறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல என்னுடைய கவனம் இதுக்குன்னு இத புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே இது வர்றது வந்துச்சு இவ்வளவு காலம் நான் எதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னுடைய மன உணர்வுகளை சரி பண்றதுலயே எனக்கு வந்து உடல் இயக்கத்துக்கும் மன இயக்கத்துக்கும் ஒரே சக்தி தான் என்னிடம் உற்பத்தி ஆகிறது அந்த சக்தியில தொண்ணூறு பர்சன்ட் மனசன் ஆக்சிடென்ட் டாக்டர் பிளட் இதுக்கே செலுத்தி 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 என்னுடைய எனர்ஜி பூரா போயிடுச்சு வெளியில அவுட் ஒன்னும் வரல இப்போ முதன் முறையா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுல எனக்கு எந்த வேலையும் இல்லை இதுல எனக்கு எந்த வேலையும் இல்லை நான் செய்ய வேண்டிய வேலை புற செயல்பாடு கார் எப்படி ஓட்டுறது எப்படி பீர் போடுறது எப்படி கிளச்சில் பிரேக் கனடியில் எப்படி பாக்குறது ஹார்ன் எங்க அழுத்தம் வீடு பிரேக் எங்க வருது எங்க பைபாஸ் ஜிபிஆர் ஸ்மேப் போட்டு எப்படி போவோம் இதெல்லாம் தான் நான் செய்ய வேண்டிய திட்டமிடல் புரியுதுங்களா இதுல கவனம் செலுத்திட்டு இதுக்கு என்ன பண்ணேன் இந்த மனசுல தோன்றுகிற என்ன உணர்வுகளுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் டோட்டலா விட்டுட்டேன் நானா சிந்திச்சு செயல்பட வேண்டிய அறிவை கொண்டு செயல்பட வேண்டியக்கூடிய செயல் ரீதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டேன் புரிஞ்சுதுங்களா ஒரு விஷயத்துக்கு முக்கியத்துவம் இழந்து எந்த விஷயம் முக்கியத்துவம் இழந்தாலும் அதை வளர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இப்போ உங்ககிட்ட ஒருத்தன் சண்டைக்கே வரான் நீங்க சண்டை போடணும் ஒருத்தன் எவ்வளவு நேரம் சண்டை போடுவோம் அது மாதிரிதான் அப்போ மனசை ஏற்று நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அது மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது மாதிரி அகத்தில் நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த எதிர்மறை எண்ணத்தில் நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அது எப்படி கூட வந்துட்டு போட்டுன்னு விட்டாச்சு நாம் இப்ப வெளியில செய்யற வேலையில மட்டும் கவனத்துக்கு வந்துட்டு உள்ள வந்து எப்படி வேணா இருந்துட்டு போகணும் டோட்டலா பீட விட்டுட்டு வெளியில செய்யற வேண்டிய வேலையில கவனமா செய்ய ஆரம்பிச்சோம் செயல் 
மனதில் தோன்ற எதிர்மறை எண்ணம் அப்படி படிப்படியா குறைஞ்சது டிரைவிங் பர்ஃபெக்ஷன் செயல் நேர்த்தி செய்வனு திருந்த செய்யும் சொல்லக்கூடிய என்னுடைய டிரைவிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுச்சு ஒரு ஆறு மாதம் தேவைப்படும் என்னுடைய எதிர்மறை எண்ணம் அப்படியே அரை மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் படிப்படிப்படியா அந்த டாக்டர் நர்ஸ் ஆஸ்பத்திரி பிளட்டுங்கிற அந்த தாக்கம் குறைஞ்சிச்சு டிரைவிங்ல நான் வந்து பிரேக்கு கிளச்சு சாஃப்டா நேச்சரா ஓட்டுற தன்மைக்கு நான் டெவலப் இருந்தாலும் நம்ம உறுதிப்படுத்திக்கணும் இல்லையா சாதாரண ரோட்டில் போகிறத விட நான் மட்டும் தனியாக கார் எடுத்துக்கொண்டு சேலத்தில் ஏற்காடு ஒரு இடம் இருக்கு ஹில்ஸ் ஏரியா அதில் மேலே டாப்புக்கு போய் யார் சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் நான் மட்டும் சாதாரண ரோட்டில் ஓட்டுறதே கஷ்டம் வீட்டில் ஜம்முனுக்கு போய் வண்டியை நிறுத்தி சரவணா நீ அச்சு விடா ஜெயிச்சிட்ட அப்படின்னு எனக்கு நானே செயக் பண்ணிக்கிட்டேன் நண்பர்களே நான் ஆணித்தரமாக சொல்வேன் இதுவரையிலும் எந்த ஆன்மீக அமைப்பும் எனக்கு கொடுத்திராத ஒரு விடுதலையை பகவத்யாவின் இந்த ஞான புரிதல் என்ற கருத்து கொடுத்தது சரவணனுக்கு மட்டுமல்ல இந்த கருத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் இது கிடைக்கும் ஒரு பானை சூற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் அது மாதிரி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது ஒரு சின்ன அதாவது ஒரு விஷயத்து இந்த மாதிரி நிறைய மாறுதல் எனக்கு நடந்திருக்குது ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்லிட்டு அது மாதிரி என்ன தொடர்ந்து இன்னொரு சொல்றேன் அதையும் நான் சொல்லிட்டு தான் பரவாயில்ல நினைக்கிறேன் பாத்தீங்கன்னா இந்த மேடை ஏறி பேசுதல்ங்கிறது எனக்கு சுத்தமா வராது சொல்லுவாங்க நான் ஒரு சைட் டைப்பா இருந்தேன் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கீழெல்லாம் நாம தரமட்டத்துல பின்னி படல் எடுத்துறது எல்லாத்துக்கும் ஸ்டேஜ்னு ஏறனா போச்சு எங்கிருந்து வரும் தெரியல தொண்டையில கப்புன்னு பிடிச்சிக்கணும் இருக்கிறது வேத்துரும் கையெல்லாம் ஒத்தறி நட்டிங்கிறோம் ஓகேவா எதிர்ப்பிருக்கிறது ஒருத்தர் மூஞ்ச கண்ணை பார்க்கறதுக்கு கூட நமக்கு ஸ்பேஸ் பண்றதுக்கு தைரியமே இருக்காது என்ன கரெக்டா குட்டன்னு தப்புன்னு போய் வாமிட்டு எடுக்காத குறைய கண்ணை மூடி பேசிட்டு இறங்கிடுவேன் இதுதான் என்னுடைய ஸ்டேட் விடாம என்னையும் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த வாழ்க உணவு இல்லை ஆசிரியர் பேராசிரியர் துணை ஆசிரியர் அந்த மாதிரி அதை பண்ணி இதை பண்ணி தூக்கி உட்கார வைப்பாங்க ஒன்னு வேலைக்கு ஃபெயில் 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 இதே ஃபெயில் இது எவ்வளவு ட்ரைனிங் கொடுத்து ஃபெயில் மறுபடியும் ஐயாட்ட போனேன் இந்த காருக்கு சொன்ன மாதிரி ஐயா இப்படி ஒரு பிரச்சனையா நல்ல கருத்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா இந்த படபடப்பு பயம் வேத்துறது வாய் பொழுது தொண்டை அடைக்கிறீங்க அப்படின்னு தானாவது தான் நீங்களா கொண்டு வரீங்க நான் ஒரு மணி நேரம் கதை சொல்லுவேன் அவர் ரெண்டே வரி தான் தானாவது தான் நீங்களா கொண்டு வரீங்க ஐயா நான் தான் தானா தாங்க அவர் அதுல நம்ம வேலை பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு வேலை எங்க நீங்க உங்க கருத்துக்களை திட்டமிட்டு பிளான் பண்ணி என்ன சொல்லணுமோ நீங்க கவனத்தை அதுல செலுத்துங்க மாறா உள்ளுக்குள்ள வர்ற பயம் பயத்தை நான் விரும்பி கொண்டு வரல பதத்தை நான் விரும்பி கொண்டு வரல வேக்கிறதையும் நான் விரும்பி கொண்டு வரல உதறதையும் நான் விரும்பி கொண்டு வரல எந்த பதட்டம் பயம் பதட்டம் எதையுமே நான் கொண்டு வரல அதெல்லாம் அன்கான்சியஸா நேச்சரா இருக்கு நான் செய்ய வேண்டிய வேலை என்னன்னா என்னுடைய கருத்தை தெளிவாக மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் எளிமையாக சொல்வதுதான் நான் செய்ய வேண்டிய வேலைங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்பதான் முதன் முறையாக அண்ணன் மூடி குப்புன்னு வாந்தி எடுத்த மாதிரி பேசணும்னா கண்களை எரிய தொடங்கி தெளிவாக மற்றவர்களை நிதானத்துடன் பார்க்கும் தன்மைக்கே வந்தேன் அப்புறம் அப்படியே கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக பாத்தீங்கன்னா எதிர்ப்பிறக்கும் தூங்குறானா தூங்கலியா நம்ம கருத்தை கேட்கறானா கேட்காம இருக்கிறானா என்னதான் பண்றான் அந்த அளவுக்கு டெப்தா கவனிக்கக்கூடிய தகுதிக்கு நாம வளர்த்தோம் இன்னைக்கு நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா நிலையிலையும் பேசிட்டேன் தொண்ணூத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தி ஆறு வயசு பெரியவர்கிட்டையும் பேசிட்டேன் பதினாலு வயசு பன்னெண்டு வயசு பையன்கிட்டையும் பேசிட்டேன் எல்லா சப்ஜெக்டும் பேசியாச்சு ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில என்னென்னலாம் பேசணுமோ எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்களை தற்கொலையிலிருந்து மீட்டிருக்கிறோம் இருபதாயிரம் நபர்களுக்கு மேல் மன நோயினால் ஆங்ஸிட்டி மென்டல் டிப்ரெஷன் ஓசிடி இப்படி பல பெயர்களிட்டு அழைக்கப்படும் மன நோய்களுக்கு ஆங்கில மருத்துவம் எடுத்துக்கொண்டு தொடர்ந்து சிகிச்சை எடுத்து தீர்வு பெற முடியாமல் தவிப்பவர்களுக்கு நிரந்தர தீர்வை அந்த மாத்திரையோட அளவை படிப்படியாக குறைச்சி இந்த புரிதல் மூலம் தெளிவுக்கு கொண்டு வந்து 
முயற்சி எடுக்கும் போது இருபதாயிரம் நபர்களுக்கு மேலாக மாத்திரைகளை முற்றிலும் விடுபட்டு நன்றாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இருபது வருடமா பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு நாள் சாத்தியம் இல்ல இட்ஸ் டேக் மினிமம் சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் நான் இந்த மனநோய் பாதிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் என்ன சொல்றேன் ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து மாத்திரை எடுத்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் எவ்வளவு செலவு நாங்க பகவத்துல ஞானம் பாவம் நடத்துறோம் பிரதி மாதம் இந்த மனநோய் பாதி இந்த மனநோய் டென்ஷன் அதிகமா இருக்கிறவங்களாம் ஒரு ரெண்டு மூணு கேம்ப் தொடர்ந்து கலந்துக்கணும் ஐயாவோட அந்த அருகு அமையல அவரோட சேர்ந்து நம்ம வாக்கிங் போகும்போது அந்த மனம் தளர்வான நிலையில நமக்குள்ள இருக்கிற ஐயங்கள் எல்லாமே கலந்து போய் அந்த மனதின் சுதந்திரமான இயக்கத்தை உணர்ந்து கொண்டு விடுதலை உணர்வோடு வாழும் நிலைக்கு நாம் வருகிறோம் ஆளும் ஞானியை சந்தித்தது மிகப்பெரிய ஒரு புண்ணியம் பகவத் ஐயாவை சந்தித்தது ஏன் சொல்றேன் இவ்வளவு தூரம் அப்படின்னா பகவத் ஐயாவோட குருநாத தேஷ்மன் அவங்க சொன்னாங்க பகவத் ஐயா வக்கீல் சாமி என்றுதான் சொல்லலாம் பகவத் பவன் சொன்னே ஆசிரமம் அதை திறந்து வைக்கிறதுக்கு வந்தவங்க ரிப்பன் கட்டிட்டு கட் பண்ணிட்டு ஒரு வசனம் சொல்றாங்க என்னுடைய சக்திகள் நான் இவங்க சேர்ந்த தவப்பயங்கள்லாம் உங்களுக்கு வரட்டும் நீங்க உலகம் பூரா இந்த ஞானத்தை கொண்டு போய் சேரணும் புத்தர் காலத்தில் புத்தரை தொடர்ந்து ஐயாயிரம் பேர் புத்தரை சுற்றி உலகம் முழுவதும் ஞானிகளாக வளம் பார்த்தார் சொல்லிட்டு மைக்கில் சொல்றார் வக்கீல் சாமி பகவத் ஐயாவை தொடர்ந்து ஐந்து கோடி நபர்கள் உலகம் முழுவதும் ஞானிகளாக சுற்றி திரிவார்கள் வெகு சில ஆண்டுகளில் அப்படின்னு சொன்னார் நண்பர்களே அது ஒரு தீர்க்க தரிசனமான ஞானியின் உன்னத கருத்து அது முற்றிலும் உண்மை இன்னைக்கு எத்தனை பெயர்கள் ரொம்ப மன நிம்மதியோட நிறைவோட மன பிரச்சனையிலிருந்தெல்லாம் விடுபட்டு சந்தோஷமா தங்கள் வாழ்க்கையை வாழ எத்தனை சின்ன பிள்ளைங்க எத்தனை பேர் ஒரு மிக நம்ம அர்த்தமற்றதாக நினைத்து கொண்டிருந்த என்னுடைய வாழ்க்கையை அர்த்தம் உள்ளதாக மாற்றியவர் சிறி பகவத் ஐயா மனித குலம் உய்ய வேண்டும் என்பதற்காக தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர் ஸ்ரீ பகவத் ஐயா நாற்பது ஆண்டு காலம் முட்டி மோதி தான் கண்டு பிடித்த உண்மையை எளிமையாக எல்லோரும் புரியும் மண்ணும் புரிந்து கொள்வதற்காக இருபத்தி எட்டு தமிழ் நூல்கள் எட்டு ஆங்கில நூல்கள் பகவத் பாதை என்ற மாத இதழ் ஸ்ரீ பகவத் என்ற யூடியூப் சேனல் பகவத் ஆன்லைன் ரேடியோ அனைத்து புத்தகங்களும் வெப்சைட் வழியாக இலவசமாக பெறுது பகவத் பாதை மாத இதழ் முழுவதுமாக இலவசமாக பெறுது ஆன்லைன் மொபைல் சாப்ட் காப்பி எல்லாமே பகவத் மிஷன் நோக்கி நம்ம நோக்கம் பணம் அல்ல தேடுதலை உடைய எவரும் இந்த கருத்தை விளங்கி கொண்டு தங்கள் வாழ்க்கையை வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் நாம் இங்கு வந்திருப்பது நமது மன இயக்கத்தை புரிந்து கொண்டு மன சிறையிலிருந்து செல்ஃப் டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அதிலிருந்து விடுபட்டு தன்னோடு தான் முரண்படாதவன் ஞானி அந்த உயர்ந்த நிலையை புரிந்து கொண்டு வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து வாழ்வதற்காகத்தான் இந்த பிறகு எடுத்திருக்கிறோம் அந்த நிலையை நாம் எட்டி நிறைவடைவதுதான் நமது வாழ்வின் முழுமை பலர் இந்த பக்கமே வராம போயிட்டே இருக்கிறாங்க அதை விட்டுருவோம் நாம் இந்த டிராவல்ல பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நாமளாவது ஒரு ஓப்பன் மைண்டா என்னதான் சொல்றாங்க ஏன்னா இது எதுக்குமே காசே போல நண்பர்களே நீங்க மொபைல்ல பார்த்துட்டா போதும் நீங்க யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டா போதும் ஓகே என்னுடைய மொபைல் நம்பர்ல இதை கொடுத்துருக்கிறேன் நீங்க வந்து எனக்கு வந்து நிறைய போன்கள் வர்றதுனால என்னால சில பதில் சொல்ல முடியல நான் எல்லாத்தையும் கூப்பிடுவேன் பட் ரொம்ப நிறைய கால் இருக்குதுன்னா சில இடத்துல கஷ்டப்படுறேன் அதனால என்ன சொல்றேன் தயவு செஞ்சு வாட்ஸ்அப்ல இன்னைக்கு என்னன்னு என்ன சேர்த்துங்கன்னு சொல்லி நீங்க மெசேஜ் போடுறீங்க உங்க பேரு செல் நம்பர் விளக்கு எனக்கு கொடுத்துட்டீங்கன்னா நான் இந்த குரூப்ல சேர்த்திக்கிறேன் அதுல டெய்லி ஐயாவோட கருத்து விஷயங்கள் விவரங்கள் வரும் இந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கிங்க நான் பேசின ஒரு நூத்தி முப்பத்தஞ்சு டாக்ஸ் யூடியூப் லிங்க் கொடுத்துட்றேன் நான் வந்து இதுல இன்னும் நிறைய பேசணும்னு நினைச்சேன் டைம் வந்து இவ்வளவு நேரம் தான் இருக்கிறதுனால 
ஞான முகாம்ல கிட்டத்தட்ட மூணு நாள்ல பல்வேறு கோணங்களை இதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பேடு ஹேபிட்டு கில்ட் கான்சியஸ் எப்படி எதிர்கொள்றது மொபைல் அடிக்ஷன்ல எப்படி ஹேண்டில் பண்றது குழந்தைங்களை எப்படி வளர்த்துறது நாம் எப்படி நம்ம தொழில கவனிச்சுக்கிறது நிறைய விஷயம் நண்பர்களை எல்லாமே பேசியிருக்கிறோம் அது எல்லாமே யூடியூப்ல இருக்கு நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால மணி ஒன்பதரை ஆகுது நானே ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன் இடையில ஒரு சின்ன லேப்டாப்போட சப்போர்ட்ல கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆகி போச்சு மற்றபடி நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு என்ன நேரம் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கும் பட் பரவாயில்ல இந்த அளவுக்கு என்னால் சொல்ல முடிஞ்சதுக்கு நான் மிகுந்த நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன் சிவ சிவ அன்பே சிவ டெலகிராம் சேனலில் என்னை அழைத்து பேசியமைக்கு மிக்க 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 நன்றி இத்தோடு எனது உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் நீங்க இனி இது சம்பந்தமா யாராவது கேள்வி கேட்க விரும்பினா இல்லை இந்த உரையை பற்றிய ஃபீட்பேக் ஏதாவது இருந்தா சொல்லணும்னு விரும்பினா சொல்லலாம் ஏன்னா மணி ஒன்பது முப்பது ஆயிடுச்சு அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு டைம் வச்சிருக்கிறாங்க நாம அதுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுனால நான் இந்த அளவுல என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் இனி வரும் அடுத்த அடுத்த இதுல வாய்ப்புல எனக்கு நான் பேச வாய்ப்பு இருக்கும்போது இந்த கருத்துல இன்னும் வெவ்வேறு ஆங்கிள் சொல்றதுக்கு கடமை போட்டிருக்கிறேன் நிச்சயமா செய்வேன் என்று கூறிக்கொண்டு எனது உரையை முடிச்சுக்கிறேன் நீங்க யாராவது கேள்வி கேட்க விரும்பினா இல்ல ஏதாவது டவுட் கேட்டீங்கன்னா பேசுங்க நம்ம பேசலாம் ஐயா நான் இப்படி பேசலாம் மட்டும்தானங்க சரிங்களா தருணா ஐயா ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு மன துயரத்துல இருந்து விடுவது எப்படி அப்படின்ட்டு ரொம்ப சிறப்பா இருந்துச்சு அதாவது சொல்றதுக்கு வார்த்தையே இல்ல அந்த அளவுக்கு இப்படி உங்க இப்ப காதுக்கு அப்படியே செவியா இருக்கு அப்படியே தேரா பாயுது சொல்றது நன்றி அதாவது நேரம் கருதி கொஞ்சம் சுருக்கமா நானும் பேசி முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வாழ்க வளமுட வளர வையம் கஸ்தூரியமா சிரவணன் சார் ரொம்ப அருமையா இருந்தது அந்த கதையை வந்து கதையா பார்க்காம அந்த உட்பொருள பார்த்தோம்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாம் நம்ம மன எண்ணங்கள் நீங்க கேட்கும் போதே அது மைண்ட்ல எனக்கு வந்துருச்சு அந்த மன எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் தான் சொல்றீங்கன்றது அந்த மாதிரி கருத்துங்க இங்க நிறைய நம்ம கூட பேசிட்டு தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி புரிஞ்சு யாருமே இனிமேல் அந்த துக்கம் சோகம்லாம் இல்லை நம்ம கொண்டு வர தான் தீதும் நன்றும் பிறத்தர வாரான்ற விஷயம் தான் ஷார்ட்டா நீங்க சொன்னது அதை புரிஞ்சுக்கினாலே போதும் யாரும் நம்மள கோவப்படுத்த வேண்டாம் யாரும் துயரப்படுத்த வேண்டான்றது தான் கான்செப்ட் ரொம்ப அருமையா இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப அமர்க்கலமா இருந்தது குழுக்கு நாங்க அப்புறம் உங்க நம்பரை பகிர்ந்து அந்த வாட்ஸ்அப்ல நினைச்சு உங்களுடைய அந்த டெய்லி போடுற விஷயத்தையும் பார்க்க வைக்கலாம் யூடியூப் லிங்க்ஸையும் பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்க அளவுக்கு உடனே வர முடியலனாலும் கொஞ்ச நாள் பட்டாவது இந்த மாதிரி தெளிவான சிந்தனை தெளிவான வாழ்க்கைக்கு வரலாம் ரொம்ப நன்றி மிக சிறப்பு உங்க நீங்க நிறைய வரணும் பேசணும் நிறைய கேட்கணும் ஒரு நாள் பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி ஆனாலும் தீபாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சியா கூட உங்களை போட்டுடலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதாவது ஸ்லோவா பேசுறீங்க இன்புட் வந்து கரெக்டா உள்ள போகுது ரொம்ப நல்லா இருந்தது விஷயம் நிறைய இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லா தெளிவா மனசுல பதிவு வந்து ரொம்ப 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 சூப்பரா இருந்தது நன்றி வாழ்க வளமுடன் நன்றி நாம வந்திருக்கிறது ஐயா ஒரு செகண்ட் நாம் வந்திருப்பது நம் வாழ்க்கையை சுகமாக வாழ்வதற்கு மற்றவங்க கிட்ட சர்டிபிகேட் வாங்கறதுக்கும் மற்றவங்க நிரூபிக்கிறதுக்காக நாம் வரவே இல்லை என் வாழ்க்கையை நான் சுகமாக வாழ்ந்து நிறைவு பெறுவதற்கு என் புலன்கள் கழிப்புற்று இங்குற்று நிறைவாக வாழ்வதற்கு தான் வந்திருக்கிறேன் மற்றவங்க கிட்ட சர்டிபிகேட் வாங்கறதுக்காகவும் நிரூபிப்பதற்காகவும் ஒருபோதும் இல்லை அப்படிங்கறதுல தெளிவா கிளாரிட்டியா விளங்கிட்டு நிறைவாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஐயா தொடரலாம் கேள்வி ஒரே நிமிஷம் நீங்க மட்டும் இல்லைங்க ஐயா இதுல எங்க நம்ம மாறுபடுறோம்னா குறிப்பிட்ட சிறு வயது பிராயத்துல இருக்கும் போது நமக்காக வாழ்வோம் அடுத்தவங்க நம்மளை பார்த்து என்ன சொல்றாங்கன்னா நினைக்காம நம்ம எண்ணத்துக்கு நம்ம சந்தோஷத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் வயசு மாறும் போதும் நம்மள மத்தவங்க சொல்லி சொல்லி நான் அடுத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்களோ அடுத்தவங்களுக்காக எப்ப நம்ம வாழ்றோமோ அன்னைக்குதான் வந்து இந்த இன்பம் போகுதுன்றது தான் நீங்க சொல்றது சோ நம்ம நமக்காக வாழ்வோம் சூப்பரா இருக்கும் நன்றிங்க ஐயா சரவண் ஐயா ஒரு நூத்தி பத்து பேருக்கு மேல கலந்துட்டாங்க ஐயா ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஐயா எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த நன்றி நன்றி நான் கூட கம்மியா இருக்கு என்னுடைய விளக்கு எல்லாம் போட்டு விட்டுருங்க நான் என்னுடைய அந்த வீடியோ லிங்க் எல்லாம் கூட உங்களுக்கு அனுப்பிச்சேன் நீங்க அப்படியே குரூப்ல போட்டு விட்டுருங்க உங்க குரூப்ல போட்டு அடுத்து பகவத் ஐயா இருக்காங்களா ஐயா பேச வைக்கலாமா ஐயா பகவத் ஐயா இருக்காரு தாராளமா 
ஐயா இருந்தாங்கன்னா சந்தோஷம் அடியனுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி குருநாதர் அல்லவா வாங்க பகவத் ஐயா அந்த புழு கலர்ல பட்டன் இருக்கும் சொல்லுங்க ஐயா பகவத் ஐயா தொட்டு கேமரா தொட்டு சேர் வீடியோ கொடுங்க ஐயா பகவத் ஐயா பகவத் ஐயா முஃப்டியில இருக்கிறேன் அதனால என்ன ஒரு நாள் நான் பேசுறேன் நவம்பர்ல சேலத்துக்கு வருவேன் சேலத்துக்கு வரும்போது கூட நம்ம ஒரு மீட்டிங் கூட ஏற்பாடு பண்ணிடுவோம் நல்லது ஐயா வணக்கம் ஐயா நன்றி நவம்பர் மாதம் சேலம் பகவத் பவன்ல பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணுங்க வியாழக்கிழமை மாதை மாலை வந்து ஒரு நாலு மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கு வந்துடணும் வெள்ளி சனி ஞாயிறு ஒரு ஞான முகாம் வகுப்பு நடத்துறோம் இதுல வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க கலந்துக்குங்க ஆல்ரெடி கொஞ்சம் புக் ஆயிடுச்சு இடம் இருக்கிறவங்க கலந்துக்கலாம் நம்ம ஒரு இடம் ஒரு வகுப்புக்கு நடத்துறோம் அப்பதான் ரொம்ப ரிலாக்ஸா கொண்டு போக முடியுது ஒவ்வொரு மாதமும் நடத்துறோம் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க யாராவது கலந்துக்குங்க உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டியா விளங்கி நீங்க வேற ஒரு புரிய பரிணாமத்துக்கு நீங்க வந்துடலாம் நன்றி நன்றி அமர ஜோதி அம்மா ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ரொம்ப நன்றி ஒரு ட்ரையான சப்ஜெக்டை எடுத்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எளிமையா எல்லோரும் மனசுலயும் நுழைஞ்சு எல்லாரையும் சிந்திக்க வைக்கிற அளவுக்கு பேசினதுல ரொம்ப சந்தோஷம்யா அதுவும் இல்லாம பகவத் ஐயா வேற வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு வாழ்த்து சொல்லி இருக்கிறது இன்னும் அதை விட ரொம்ப சந்தோஷம் அதான் அவரோட எளிமை எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குங்கிறது தெரியுது ஒரு குருவா இருந்துட்டு இந்த சாதாரண எங்களை மாதிரி ஆட்களோட வந்து அவரும் கவனிச்சு நான் நமக்கு ஒரு வாழ்த்து சொல்றதுங்கிறது ஒரு அற்புதம் தான் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா உங்களோட அந்த வாக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க அடுத்தடுத்து நிகழ்ச்சிகளை அதுவும் இல்லாம இன்னைக்கு அதிகமான பார்ட்டிசிபன்ஸ் ஐயா நான் உங்க கிட்ட கேக்குறப்பவே ரொம்ப கம்மியா தான் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் ஆனா நீங்க என்ன சொன்னீங்க ரெண்டு பேர் இருந்தா கூட நான் வந்து பேசுவேங்கம்மா இந்த இது ரெண்டு பேருக்கு உபயோகமானா கூட நான் பேசுவேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க ரொம்ப சிறப்பா இருந்ததுங்க ரொம்ப நன்றிங்க வாழ்க வளமுடன் நன்றி இல்லம்மா எத்தனை பேருங்கிறது முக்கியம் இல்ல தெளிவு ஏற்படுத்துறது மட்டும்தான் நிச்சயம் இன்னைக்கே நிறைய பேருக்கு அந்த தெளிவு தெளிவை நோக்கிய பயணம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேங்க ரொம்ப நன்றிங்க சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க எல்லாருமே நன்றி அமிர் ஜோதிமா கலைச்செல்வியம்மா ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க கலைச்செல்வியம்மா அதற்கும் நான் பாஸ்கர் ஐயா வணக்கம் ஐயா பகவத் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா ஆஹ் நல்லா இருக்கீங்க சந்தோஷம் ஐயா இன்னைக்கு அருமையா இருந்ததுங்க ஐயா தாட் அண்ட் திக்கிங் அகம்புறம் இந்த அறிவு பற்றி புறத்துக்கு தான் அறிவுன்ற தலைப்பு இந்த பேட்டனா இந்த கதை ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பிடிச்ச கதைக்கு நான் கேட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் உங்க ஒவ்வொரு டைமும் உங்க வாயால அது திரும்ப கேட்கும் போது அதுக்கு அர்த்தம் புதியதான ஒரு கோணத்துல அணுகிற மாதிரி இருக்கு ரொம்ப சிறப்பா இருக்குங்க ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ரொம்ப அற்புதமான இன்னைக்கு ஸ்பீச் ரொம்ப சிறப்புங்க ஐயாக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கோங்க சிவகார்த்தியா மிக அவர் அற்புதமா இது உங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற அளவுக்கு எடுத்து போயிருக்காரு அவருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா நன்றி ஐயா பாஸ்கரியா பஸ்தரியமா அப்படியே ஒரு ஆளா கொஞ்சம் விட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பஸ்தரியமா பழனி பேசுங்க பழனி பழனி ஐயா 
வேற யார் ரேஸ் பண்றீங்க அண்ணா சத்யப்ரியா பாத் கேக்குறேன் நான் பேசுறேன் சத்யப்ரியா சத்யப்ரியா ஐயா சரவணங்க ஐயா ஆ பேசு பேசு ஐயா வணக்கம் ஐயா மாணி முத்தி பேசுறங்க ஐயா ஆ சொல்லு ஐயா உங்க வீடியோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க ஏற்கனவே உங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க சொல்லுங்க ஐயா உங்க வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க ஐயா இப்ப பார்த்தது பாங்க திரும்பவும் திரும்பவும் கேட்கறது வந்து பார்த்தா இன்னொரு புரிதல் நல்லா உடனே தாங்க ஐயா இருக்குது நீங்க சொன்ன அந்த கோர் வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்கிற மாதிரி இருக்குதுங்க ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி வணக்கம் <laughs> 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 என்கிட்ட இருந்து இப்போ பேசலாமோன்னு தெரியாது இந்த எனக்கு இப்போ சொல்ல வேண்டியது இப்ப இந்த டைம்ல சொல்றது நல்லா இருக்கான்னு மட்டும் எனக்கு தெரியாது ஆனாலும் பேச பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் இப்ப வந்து நீங்க கொடுத்த இந்த அறிவு இந்த வீடியோ இது ரெண்டு மூணு வாட்டி முதல் தடவை தான் உங்க நேரடியா இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இத நான் வர்றேன் நான் இப்போ குவைத்ல இருந்து தான் இது கண்டக்ட் பண்ணேன் இது முதல்ல இப்போ ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி பேஸ்புக்லயோ ஏதோ பார்த்து இதுல கலந்துடணும்னு நினைச்சேன் அப்போ அதுல இருந்து ஏறதுக்குள்ள லிங்க் எல்லாம் கிடைக்கல அப்புறம் ஜீவமணி ஐயா தான் எனக்கு இப்போ அந்த நம்பர்ல வாட்ஸ்அப் பண்ணி அவர் கொடுத்ததுக்கு முதல்ல அவருக்கு நன்றி அறிவிக்கிறேன் என்னோட தமிழ் எல்லாம் ரொம்ப இல்லை நான் கேரளாவில இருந்து ஆஹ் அப்போ புரியுதுங்களா நான் சொல்றது முயற்சி பண்ணி ஒரு ரெண்டரை வருஷமா தியானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு ஆத்மீதல வந்து முதல்ல வந்து என்னோட முஸ்லிம் இதுல இருந்ததுன்னா அப்புறம் மாறி எதுவுமே இல்லை என்ற ஒரு இதுல வந்தாச்சு அப்புறம் வந்ததா இப்ப ரெண்டரை வருஷமா இதுலயே முழுகி ஆஹ் ரெண்டு நேரமே தியானம் எல்லாம் ஜாஸ்தியா பண்ணிட்டு இதுலயே முழுகி இருக்கு ரொம்ப டைமா இப்ப கூட எல்லாமே கேட்டு இந்த யூடியூப் தான் எனக்கு குரு வேற இது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு குரு போல கிடைக்கல அப்புறமா இப்ப உங்களோட பகவதையாட பேசு கேட்டு இந்த கேப்ல ஒரு ஒரு மாசமா அந்த கேப் எப்படி கேஷ் பண்றேன்னு முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்ப அது கிடைச்சு போச்சு ரொம்ப நன்றி அது இனிமே எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு டவுட்டு இப்ப வந்து உங்க ரொம்ப வீடியோ ரொம்ப நாளா அந்த வீடியோ பல வீடியோ கேட்டு அதுல இருந்த எல்லாம் அதுல இருக்கிற அந்த ஜீவன் அதுல மூல்யமான அந்த சோல் பிடிக்கிறது எனக்கு ஆனா கூட உள்ளால இந்த நீங்க அந்த கொடுக்கற இப்ப மொத்தமா பகவத் ஐயா ஜோமணி ஐயா சரவண ஐயா எல்லாருமே கொடுக்கற அந்த கிளாஸ் மொத்தமா கேட்கும் போது ஆஹ் அதுல இதுல ஏ எது வச்சு இந்த ஒரு எல்கேஜி யூகேஜி அப்படி எனக்கு ஒரு அடுக்கடுக்கா கிடைக்க வேண்டி இருக்கு ஆனா இதுல கூட பார்க்கும் போது எது ஃபர்ஸ்ட்ல எடுக்கணும் எது ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு டவுட் இருக்கு அது இப்ப கேட்கலாம் தெரியாது ஆனாலும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது கேட்டதுக்கு நீங்க அது பதில் சொன்னீங்கன்னா என்ன எப்படி நான் இதுக்கு இனிமே எப்படி பேஸ் பண்ணணும்னு கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தா நன்றி ஒண்ணு இல்லையா உங்க மனசோட இயக்கம் உங்களுக்கு கட்டுப்பட்டதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒட்டு மொத்த வேலையும் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் அதாவது மன இயக்கம் நமக்கு கட்டுப்பட்டது இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒட்டு மொத்த வேலையும் அப்ப நம்ம கொஞ்ச நாளா இப்ப இத்தனை நாளா நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்த இந்த முக்தி மோட்சம் அது வந்து நீங்க சொன்ன அந்த புல் ஸ்டோப்ல இருக்க மாதிரியோ இருக்குமோ அதுதான் எனக்கு அப்ப நம்ம இனிமே இருக்கிற இனிமே ஒரு ஒரு ஜென்மம் வந்துடுமா அது அந்த நம்ம போட்ட இந்த புல் ஸ்டோப்ல 
அடுத்த ஜென்மத்தை ஐயா அதாவது என்னன்னா சுதந்திரமான மன இயக்கத்துல நம்முடைய வந்து ஒரு துளி வந்து கட்சி பண்ணி போராட போராட்டம் முடிவுக்கு வந்துருது நம்முடைய தேடுதல் முடிவுக்கு வந்துருது அப்ப நம்மளும் வந்து அந்த இயற்கையின் இயக்கமாக இணைஞ்சிக்கிறோம் எப்படி இயற்கையா மழை பெய்யுது சூரியன் வருது சந்திரன் வருது காற்று இருக்குதோ நம்ம முயற்சிக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னோட நம்ம வந்து இணைஞ்சிக்கிறோம் இயற்கையா இணைகிறோம் அதோட இணைஞ்சிக்கிறோம் அதுக்கு பேரு தான் ஞான புரிதல் நீங்க வந்து இயற்கையின் ஒரு அங்கமாகவே மாறி போயிருக்கீங்க அதனால நீங்க இந்த புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்க செயல்கள் அனைத்தும் கடவுள் தமிழ் இருக்குது நீங்க எதையோ பெறணுங்கிற இருந்த மனநிலை போய் உலகத்துங்கிற ஒரு கடவுள் தன்மைக்கு நீங்க வந்துடுறீங்க கேட்டா பிச்ச கொடுத்தா கடவுள் தன்மை அதனால எதையுமே நம்ம கேட்க தேவை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கற தகுதிக்கு உயர்த்துறது தான் பகவத் ஐயாவுடைய ஞானம் புரிது நன்றி ஐயா தேங்க்யூ 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 சோ மச் நன்றி ஐயா இன்னும் நேரம் பேசிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு பதினொரு மணி ஆயிரும் அடுத்த நிகழ்வு வந்து கொஞ்சம் வெள்ளனமே நம்ம கொடுத்துறோம் உங்களுக்கு நிகழ்வு சரிங்களா ஐயா சரவண ஐயா சரி நன்றி வாழ்க்கை ஆமே இல்ல மக்கள் நிறைய வர்றதுனால கொஞ்சம் ஏழு மணிக்கே வச்சுக்கலாம் அடுத்த ப்ரோக்ராம் சரி சரி நன்றி 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 ஐயா எல்லாரும் ஞான தெளிவு பெற வேண்டும் அன்பான வேண்டுகோள் எல்லோரும் மன துன்பம் துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு மேல் நிலையான உயர்ந்த நிலையான ஞானிகளாக மாறி ஞான மனநிலையோட பிடியிலிருந்து விட்டு விடைந்து ஒரு ஆனந்தமான வாழ்க்கையை வாழ பகவத்தையா அவரது குருநாத தேனி சுவாமிகள் போன்ற வெண்ணி போன்ற எல்லா மகன்கள மகான்களும் நமக்கு ஆசைகளை வழங்கி நம் வாழ்வை உயர்த்தி நல்ல நிலைக்கு கொண்டு செல்வார் ஆத்மா வணக்கம் ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா